ঠিক আছে বিষয়টা হলো ভাই ওই আমরা শুরু করছি হ্যাঁ সেটা হলো যে আমাদের ক্লাসের কিছু রুলস রেগুলেশন আছে সেটা দিয়ে আর কি আর আমি গ্রুপে অলরেডি দেখেছি যে মোটামুটি আপনারা কে কোথায় কোথা থেকে আছে নাকি অপরের মধ্যে চেনা পরিচয় হয়ে গেছে আসলে তো আমরা প্রায় আমরা প্রায় না মানে পুরাটাই নব্বই জন আছি এবং কোন পরিচয় পর্ব রাখি না আপনারা সবাই জানেন কারণ হচ্ছে যে এখন যদি পরিচয় পর্ব করি এক মিনিট করে সময় লাগলে বা তিরিশ সেকেন্ড করে সময় লাগলে আসলে পঁয়তাল্লিশ মিনিট চলে যাবে নব্বই জনের এই জন্য আমরা কোনো পরিচয় রাখিনি আর আপনাদের ধন্যবাদ যে আপনারা মোটামুটি গ্রুপে একে অপরের সাথে পরিচয় নিয়ে নিয়েছেন আর এখানে যারা ভর্তি হয় আমি ধরে নিই মোটামুটি তারা হচ্ছে স্কিল আপার সম্পর্কে বা শামীম ভাই মানে আমার কথাই বলছি আর কি আমার আমার সম্পর্কে সবাই জানে আর কি আর যেহেতু এই পথচলাটা আমাদের হবে মিনিমাম দুই মাস আড়াই মাস লেগে যেতে পারে তিন মাসও লেগে যেতে পারে ডিপেন্ড করে আর কি তো এর মধ্যে হচ্ছে যে চীনা পরিচয় আরো হয়ে যাবে আর কি আর এই আর কি একটা ব্যাপার আর ক্লাসের রুলস রেগুলেশনের মধ্যে মধ্যে যেটা আছে সেটা হলো যে আমরা ক্লাসের সময় আমরা লেকচার দিই টপিক ওয়াইজ তারপরে সবাইকে একটু সুযোগ দেওয়া হয় যে যতটুকু আলোচনা করলাম এর মধ্যে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা তখন তারা ওইটুকুর মধ্যেই প্রশ্ন করতে হবে ওর বাইরে প্রশ্ন করা যাবে না আপনি ধরে নিতে পারেন যে ওর বাইরে আমি আসলে আনসারও দিতে পারবো মানে পারি না আর গুগল অ্যাটস এর মোটামুটি যে কোর্স আউটলাইনটা আছে এটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড সামটাইমস মোর দেন দ্যাট সেটা আপনারা দেখে নিয়েন সবকিছুই আমরা আলোচনা করব এবং ইয়া হবে মানে প্র্যাকটিক্যাল হবে সবকিছুই কভার করা হবে ওই লালন ফকিরের একটা গান আছে যে চিরদিন ইসামনে আলডেঙ্গায় ঘাস খাওয়া তো আমাদের যেন এরকম না হয় যে সাত নাম্বার ক্লাসের প্রশ্ন আমরা ফার্স্ট মানে ফার্স্ট ক্লাসে করে ফেলি সেটা তখনই হবে যখন হচ্ছে যে আমরা ওই যে ওই আমরা যে আলোচনাটা করব এই টপিকের মানে এইটার বাইরে চলে যাব আর এখানে যারা আসেন তারা ম্যাক্সিমামই মানে ইয়া করা আর মানে কোর্স টোর্স করেছেন যে কোনো জায়গা থেকে হতে পারে অথবা মানে পড়ালেখা ন্যূনতম আছে আর কি তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে ওই কিছুটা জানা থাকে হ্যাঁ এই জন্য অনেক সময় প্রশ্ন করে আমরা দেখা যাচ্ছে দশ নম্বর ক্লাসের প্রশ্ন করে ফেলি তিন নম্বর ক্লাস এই বিষয়গুলো আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে আর কি আর প্রতিটা ক্লাস শেষে এই ভিডিওটা আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করা হয়েছে এই গ্রুপে চলে যাবে তার মানে হলো যে ক্লাসটা শেষ করে এই ভিডিওটা কনভার্ট হবে জুম থেকে দেন ভিডিওটা লিঙ্কটা ভিডিও লিঙ্কটা আপনাদেরকে দিয়ে দেন আমি ঘুমাতে যাই আর ক্লাসে এরকম আমাদের অনেক ডকুমেন্ট দেখানো হবে হ্যাঁ ক্লাসে এরকম অনেক ডকুমেন্ট আছে সেই ডকুমেন্টের লিঙ্ক গুলো আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আজকেই দিয়ে দেব এটা কি আমাদের আগ পর্যন্ত আর চাওয়া যাবে না মানে লিঙ্কটা সুন্দর করে সেভ করে রাখতে হবে আর একটা ক্লাস নোটে শিট থাকে এই শিটটা আমি দিয়ে দেব যদি ওই লিঙ্কের মধ্যে আছে একটু আলাদা ভাবে দিব কারণ এখানে যে ডিসকাশন গুলো হয় সেটাও লাগে সেটাও আর কি আমাদের এক পর্যন্ত চাওয়া যাবে না আর খুব ক্রুশিয়াল কথা হলো এটা যে এখানে আহ আমার বয়সী মানুষ আছেন আমার থেকে ছোটও আছেন হয়তো আমার থেকে বড়ও আছেন যখন হচ্ছে ক্লাসে চলে আসছেন তখন হচ্ছে আমি ধরে নিই সবাই আমার স্টুডেন্ট তো ক্লাসের প্রত্যেকটা ক্লাস শেষে একটা করে হোমওয়ার্ক থাকে যে হোমওয়ার্কটা জমা দেয়া একদম বাধ্যতামূলক হ্যাঁ মানে করোনা টিকা নেওয়া যেমন বাধ্যতামূলক এটা হচ্ছে বাধ্যতামূলক আর কি আর অনেকেই মানে সব বেশি দু একজন মেন্টর থাকে আমাদের যারা ডিজিটাল মার্কেটিং ইয়া করায় আর কি তো মেন্টাররা অনেক সময় আমি বলবো না বা এর মধ্যেও আছে অবশ্যই মেন্টররা অনেক সময় হচ্ছে যে তাদের স্টুডেন্টরা থাকে আমাদের গ্রুপে অনেক সময় একটু লজ্জা বোধ করেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে হোমওয়ার্ক করতে হবে সেটা পার্সোনালি আমাকে দিয়ে এরকম আর কি বা অনেকের বড় ভাই ছোট ভাই থাকে গ্রুপে আছে তারা 
মানে এরকম এরকম বিষয়গুলো হয়েছে আর কি प्रीवियसলি অনেকেই ভাবে যে আপনি আসলে অনেক কিছু জানেন কিন্তু তারপরে যখন তারা দেখবে যে আপনি এই কোর্স করে ওই গ্রুপে জমা দিচ্ছেন তখন তাদের কাছে আপনার একটা ছোট লাগবে কোন সমস্যা নেই আপনারা পার্সোনালি দিয়ে মানে হোমওয়ার্ক মাপ না আর কি মানে আপনি চুরি করেন চামারি করেন যা ইচ্ছা তাই করেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কিন্তু ভাই পড়তে হবে এই রকম ব্যাপার আর কি মানে হোমওয়ার্ক জমা দিতে হবে আমাদের এটাই হয় কিন্তু দেখবেন যে ঘুষ খাই সুদ খাই মারামারি করে গেঞ্জাম করা এই করে তো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে যায় আর কি সুযোগ পেলে মক্কা পর্যন্ত যায় এরকমই বিষয়টা আর কি হ্যাঁ जीटा আপনি যেটা বললেন যে রুলস রেজুলেশন একটা বিষয় যেটা হচ্ছে যে ওই হোমওয়ার্ক গুলো কোথায় সাবমিট করা আচ্ছা হোমওয়ার্ক গুলো হচ্ছে ওটা আমরা দিয়ে দেব হোমওয়ার্ক গুলো আমাদের যে জেনারেল গ্রুপটা আছে স্কিল অফার ফর ডিজিটাল স্কিলস সেখানে হচ্ছে যে আমরা বেসের নামটা উল্লেখ করি আপনার নামটা উল্লেখ করি আর হোমওয়ার্ক শেষে হোমওয়ার্ক এর যে স্ক্রিনশট গুলো আছে সেইগুলো নিয়ে জাস্ট ওখানে ইয়া দিয়ে দিই আচ্ছা এখানে একটা দারুণ কথা সেটা হলো যে এই হোমওয়ার্কটা रियलेशन हलो पढ़ाशना मध्य जमा दिल्ली मार्केटिंग तो बोझारेस्टाटल प्लेटो भद्रलोक ग्रीसर ग्रीक जाते विभिन्न जगह दाड़े दाड़े विभिन्न लेकर दी कथा तो जेमन धरें एक जनपद जेमन धरें ढाकार साभार ये साभार अंचल मिले मानुष बसबाज कर निर्दिष्ट जैगा थे जमन ढाका शहर एक समय रमना पार्क खूब विख्यात जे जी करुक और ना करुक रमना पार्के छुटर दिन अथवा डेईलि बिकल बेला बसत तो ये लोक जन जे ओखने बसत यह जैगा ग्रीकर मानुष जन बोलत ओ जगहटार नाम हम आगोरा अड्डा दिख गल्प करुक जेटाईपर गल्प करुक गार्लफ्रेंड बेंड करुक जैसे बसत आगोरा दाड़ीटल प्लेट दार्शनिक बक्तव्य दिए ग्रीक तो देखार पर 
এরপরে আস্তে আস্তে ওই জায়গাটা কি হলো যে মানুষ যেহেতু ওইখানে লোকজন জমা মানে লোক সমাগম হয় তখন হচ্ছে মানুষ ওখানে যার বাড়ি কলা আছে সে কলা নিয়ে যায় যার বাড়ি মুলা আছে সে মুলা নিয়ে যায় যে ওখানে হচ্ছে তারা মুলা বিক্রি শুরু করে কেউ কলা বিক্রি শুরু করে ধরেন যে এরকম আর কি যার কাছে যা আছে মানে ওইখানে একটা ওয়ান কাইন্ড অফ হাট মতো হয়ে গেল আর কি তো মার্কেটিং কমিউনিকেশনের একটা থিওরি হলো যেখানে লোক সমাগম বেশি হয় সেই জায়গাটা আসলে মার্কেটিং কমিউনিকেশনটা করতে হয় আর কি এখন আপনি মানে আমরা জাস্ট বললাম এই কথাগুলো আরো আরো বিস্তারিত বলবো যে কিভাবে ডেটা ড্রিভেন কিভাবে ডিজিটাল আচ্ছা তো এই জায়গাটা তখন একে অপরের যার বাড়ি চাল আছে চাল নিয়ে যায় গম এরকম নিয়ে যায় আলু মোলা নিয়ে যায় এবং বেছে কিনা হয় তো এবং দেখবেন যে ডোন্ট টেক ইট আদার ওয়ে দেখবেন যে আমরা যখন ছোট ছিলাম বা থেকে ধরেন দশ পনেরো বছর আগে আমাদের গ্রামের হাট গুলাতে শ্রীপুরের ট্যাবলেট বিক্রি করতো প্রথমে একটা মেয়ে বা একটা ছেলে দারুণ গান গাইতো লোকজন জমাগম হয়ে মানে লোক সমাগম হয়ে যেত যখন পুরো ভরে যেত গানটা শোনার জন্য এরপরে তারা হচ্ছে তাদের যে ব্রহ্মাস্ত্র বা তারা যে মেইন প্রোডাক্ট বিক্রি করে সেটার একটা বিজ্ঞাপন দিত আর কি তো এটাই হলো মার্কেটিং কমিউনিকেশনের রুলস যেখানে লোক সমাগম বেশি সেখানেই তুমি কমিউনিকেশন করো কি কমিউনিকেশন করো তোমার প্রোডাক্ট বা সার্ভিস এর কথা তুলে ধরো দ্যাট ইস দা থিং এরপরে ধরেন ডে বাই ডে এরপরে কাগজ আবিষ্কৃত হয়েছে তারপরে হচ্ছে কাগজ আবিষ্কৃত হওয়ার পরে যে পেপার পত্রিকা তৈরি হলো তখন হচ্ছে যে ধরেন যেমন প্রথম আলোর পেপার ওরা বলে যে পঁচিশ লাখ মানুষ পড়ে তার মানে হচ্ছে যে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ পাঁচ লাখ ওরা হচ্ছে হার্ড কপি ছাপায় এটা হচ্ছে প্রত্যেকের বাসা বাড়িতে পৌঁছে দেয় ধরে নেয় যে এক একটা পাঁচজন করে পড়ে এই হিসাবে পঁচিশ লাখ ওরা হচ্ছে রিডার ধরে তার মানে একটা পাঁচ লাখ পাঁচ লাখ প্রথম আলো পঁচিশ লাখ পড়ে তার মানে আমরা ধরতে পারি যে প্রতিদিন অনলাইনের কথা বলতে দাম অনলাইনে আরো বেশি আমরা ধরে নিলাম যে হার্ড কপি যে প্রথম আলো ছাপানো হয় এই পাঁচ লাখ কপি পঁচিশ লাখ মানুষ প্রতিদিন দেখে তার মানে এই পাঁচ লাখ কপি পঁচিশ লাখ মানুষ এক জায়গায় করে হিসাবে এর পরবর্তীতে তৈরি হচ্ছে রেডিও রেডিও দেখুন দেখেন আমরা মানে শুধু ভয়েস শুনি কিন্তু দেখা যায় না একটা দেখবেন যে আমরা ছোটবেলায় দেখেছি বিবিসি ওই ইয়া তুলে দিয়ে ইন্টারনেটা তুলে দিয়ে বিবিসি সংবাদ আমরা শুনতাম ওই সেই নব্বই বিরানব্বই সালে যে সাদ্দাম আর বুশের যুদ্ধ মানে আমার বাপ দাদারা আমরা তখন ছোট বাপ দাদারা ওইটা শুনতো আর কি বিবিসির সংবাদ কাদের কল্লল বলছে এই যে ব্যাপারটা তার মানে কি একটা ছোট্ট রেডিও সে লাখ লাখ কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারে তার মানে ওই রেডিওর মধ্যে তখন আস্তে করে ঢুকাই দিলেন যে ভাই টাক আজই ঢেকে যাক এই ধরনের বিজ্ঞাপন তাহলে আজকে আমাদের এই হেয়ার ট্রান্সপারেন্ট ট্রান্সপারেন্ট নাকি যেন বলে এখানে আসে এই যে ব্যাপারটা তার মানে ছোট্ট একটা রেডিও কোটি কোটি মানুষ কে যায় করে ফেলে এরপরে ধরেন তৈরি হলো টেলিভিশন ছবি দেখা যায় নাচানাচি দেখা যায় আরো অনেক কিছু দেখা যায় সেদিকে আর নাই গেলাম তো ধরেন এই ভদ্রলোক আবার আর ব্যাপক জিনিস সে হচ্ছে যে প্রত্যেকে ড্রয়িং রুমে পর্যন্ত ঢুকে গেছে আর কি ব্যাপারটা এরকম আর কি সো এই যে তার মানে একটা টেলিভিশন কোটি কোটি মানুষ কে জায়গা করে ফেলে সেম থিওরি যেখানে লোক সমাগম বেশি সেখানে কমিউনিকেশন করো তার মানে একটা এই ধরেন চ্যানেল আই এই মুহূর্তে কোটি কোটি মানুষ দেখতেছে সারা পৃথিবী ব্যাপী ধরেন এই চ্যানেল একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছেন টাক আজই ঢেকে যাক এরকম যদি এগুলো গাড়িতে লেখা থাকে যাই হোক টাক আজই ঢেকে যাক এই যে বিজ্ঞাপনটা ছড়ে দিলেন তার মানে মার্কেটিং কমিউনিকেশনটা করতে এখন দুনিয়াটা আসছে ইউটিউবের ফেসবুকের তারপরে হচ্ছে যে এই যে ব্যাপার আর কি ইউটিউব ফেসবুক এই টিকটক স্ন্যাপচ্যাট অমুক তমুক এই যে ব্যাপার গুলো আসছে তার মানে দেখেন একটা ছোট্ট ফেসবুক বাংলাদেশের সাড়ে চার কোটি মানুষকে এক জায়গায় করে ফেলেছে ফেসবুকে বাংলাদেশের সাড়ে চার কোটি মানুষকে এক জায়গায় করে ফেলেছে এবং গুগল গুগল হচ্ছে সারা পৃথিবীর সারা পৃথিবীতে ইন্টারনেট ইউজার যারা আছে তাদের নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট গুগল ক্যাপচার করেছে তার মানে আমরা গুগল অ্যাড আমরা যে প্ল্যাটফর্মটা শিখতে যাচ্ছি যদি হচ্ছে যে আমরা এই গুগল অ্যাডস এর মাধ্যমে এই পৃথিবীর ইন্টারনেট ইউজার যত একটু দেখতে হবে ইন্টারনেট ইউজার কত এই ইন্টারনেট ইউজারদের নাইনটি মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব গুগল এই যে দিনের প্রক্রিম মানে দিন মানে দিনের দিনের পর দিন এবং গেছে এবং এইটার পরে আস্তে 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 আমরা এসেছি কোথায় আমরা এখন এসেছি ডিজিটাল মিডিয়া পেয়েছি প্রথমে ছিল হচ্ছে যে ওই আগোড়াতে বসে কথা বলতো মানুষ তারপরে তৈরি হয়েছে ধরেন যে ওই কাগজ কলম পেপার পত্রিকা টেলিভিশন এখন আসছে এই জগৎ 
এবং একটা ইউটিউবে হাজার হাজার কোটি কোটি মানুষ একটা এখানে আপনি কমিউনিকেশন ছড়িয়ে দিচ্ছেন সো মার্কেটিং এর যে মূল থিওরি আমরা যদি বলি যে মার্কেটিং এর যে প্রিন্সিপাল আমরা পড়ি 4P সেটা সেটাই জায়গায় আছে শুধুমাত্র হচ্ছে আমাদের কমিউনিকেশন মিডিয়া চেঞ্জ হয়েছে যে কারণে এইগুলো হচ্ছে ডিজিটাল মিডিয়া যে কারণে এর নাম আমরা দিয়েছি ডিজিটাল মার্কেটিং তার মানে কি ডিজিটাল মার্কেটিং বলে আসলে পৃথিবীতে কিছু নাই জাস্ট হচ্ছে মার্কেটিং এ আমরা ব্যবহার করতেছি আগে টেলিভিশন রেডিও ওই সালবা কলে করতাম এখনো করি পাশাপাশি এখন ডিজিটাল মিডিয়া গুলো ব্যবহার করতেছি দ্যাট ইজ দা থিং এটা একটা ব্যাপার এখন পয়েন্ট হলো যে ডিজিটাল মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং এইটা দেখবেন যে অনেকে বলে এটা একটা বিশাল ব্যাপার সেও না জেনে বলে আবার যে বলে ডিজিটাল মার্কেটিং কিছুই না সেও না জেনে বলে বিষয়টা আসলে এরকম আর কি মানে দেখবেন যে অনেক কথা কথা বলে ডিজিটাল মার্কেটটা অনেক বড় বিষয় জিজ্ঞেস জিজ্ঞেস করবেন যে ভাই অনেক বড় বিষয় কিছু দুই একটা বলেন তো শেয়ার বলতে পারবো সে ঘুরে ফিরে ওই গুগল অ্যাডস ফেসবুক অ্যাডস এই অ্যানালিটিক্স এক ম্যানেজার ইমেল মার্কেটিং এগুলোই বলবো সে কিন্তু শেষ করে ফেলবে তাহলে অনেক বড় জিনিস হলো কিভাবে অনেক বড় জিনিস হলো অন্য কারণে সেগুলো আমরা আস্তে 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 শিখবো আচ্ছা দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট এখন বাজারে আমরা যে ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স গুলো দেখি যেটা বর্তমানে খুবই পপুলার ঝরেন যে মানে যার এটা ভালো লাগে সেও করে যার এটা ভালো লাগে না সেও করে আচ্ছা কেন করে আমরা বিভিন্ন গ্রুপে ফেসবুকে আমরা দারুণ দারুণ স্ক্রিনশট দেখতে পাই মাইদুল এই মাসে ইনকাম করেছে চোদ্দশো ডলার অমক ইনকাম করেছে পনেরোশো ডলার এরকম আর কি তো সে দেখে সে দেখে এটা ঠিক আছে ভাই একদম আদা জল খেয়ে লাগো মাইদুল করছে এই মাসে পনেরোশো ডলার একদম ফাটাই দিব শুরু করে দেয় তার কিন্তু ভালো লাগে কি না লাগে সেটা বড় বিষয় না যদি ভালো না লাগে যে বেজসের বউ কিন্তু চলে গেছে ভাই তারপরে স্টিভ জবস এর বউ সরি ইয়ার বউ কি যেন ওই যে বিল গেটস এর বউ কিন্তু চলে গেছে সামহাও ভালো লাগে নাই আবার দেখবেন যে অনেক আফ্রিকার ওই কালো মানুষগুলো নিয়ে অনেকে খুব সুখে আছে তার মানে তাদের ভালো লাগে এটা তো আমাদের যেটা হয় যে আমরা ওই ডিজিটাল মার্কেটিং দিয়ে ইনকাম করা যায় এবং একটা তথ্য আছে বাজারে খুব প্রচলিত ওয়েব ডেভেলপমেন্ট খুব কঠিন গ্রাফিক্স ডিজাইনে অনেক কম্পিটিশন ডিজিটাল মার্কেটিং খুব সহজে শেখা যায় একদম সম্পূর্ণ ফলস কথা আর কি হ্যাঁ আর এইটা আর কি তো এই জন্য হচ্ছে যে আমাদেরকে আমরা আমি সব সময় যে কথাটা বলি যে ভাই আমার যদি ভালো লাগে তাহলে ভাই আমি রকেট বানাবো যদি ভালো না লাগে তাহলে হচ্ছে রকেট কেন আমি প্রয়োজনে জুতা বানাবো জুতা বানায় বাটা হব কিন্তু রকেট বানাতে গিয়ে আমি ফকির হতে রাজি না এরকম আর কি ব্যাপার তো এই মিড গুলো আমাদের ইসে থাকে আর তো বাজারে যে ডিজিটাল মার্কেটিং যে বিষয়গুলো আছে সেখানে আসলে যে বিষয়গুলো পড়ানো হয় সেই কথাগুলো আসলে আমি বলার চেষ্টা করতেছি এখানে দেখেন এইখানে লেখা না লেখা আছে যে ডিজিটাল মার্কেটিং এ যে পড়ালেখাটা বাজারে যে কোর্সটা আছে ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল সব জায়গায় তার সেভেন্টি থেকে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পড়ানো হয় ওই ডিজিটাল মার্কেটিং এর কোর্স এর মধ্যে ফেসবুক অ্যাডস বা ফেসবুক মার্কেটিং আর বাকি পঁচিশ পার্সেন্ট মিলে এই জিনিসগুলো শেখানো হয় এবং ডিজিটাল মার্কেটিং এর মধ্যে ওয়েব ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট আমি দেখেছি অনেক কোর্স এর কারিকুলামের মধ্যে শেখানো হয় আর কি আমি বলছি না দোষের কিছু তো এই যে গুগল অ্যাডস ফেসবুক অ্যাডস তারপরে সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে ধরেন যে কেউ সোশ্যাল মিডিয়া নামে চালায় সেগুলো হচ্ছে যে এই যে এই জিনিসগুলো আর কি হ্যাঁ এই লিঙ্কডিন ফিঙ্কডিন টিকটক স্ন্যাপচ্যাট এই সমস্ত জিনিসপত্র এসিও শেখায় কন্টেন্ট মার্কেটিং আবার আলাদা করেছে কন্টেন্ট ছাড়া তো দুনিয়ার কোনো কিছুই না কন্টেন্ট মার্কেটিং নামে আলাদা করা হয়েছে তারপরে হচ্ছে যে কন্টেন্ট মার্কেটিং আর কন্টেন্ট রাইটিং এভাবেও করা হয় আর কি হ্যাঁ মানে যা আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি যে আমরা কোন পথে আছি কোন পথে যাওয়া উচিত আপনি আপনার চিন্তা আমার কোনো থট আপনাদের মাথার উপর ঝেড়ে দিব না আমি জাস্ট আপনার চিন্তা চেতনার্থে একটু আঘাত করব আপনি নিজে এইটিন প্লাস যেহেতু চিন্তা করবেন যে আসলে এটা করা উচিত কি উচিত না আর কি হ্যাঁ বাট আমার কোনো থট আপনার মাথার উপর দিব না মুক্ত থাকতে পারে না আরকি যাই হোক ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট গ্রাফিক্স ডিজাইন ডিজিটাল মার্কেটার ক্যানভা একটু শিখে নাই আচ্ছা ইমেল মার্কেটিং ইউটিউব মার্কেটিং এবং ডিজিটাল মার্কেট এখন আবার বলা শুরু হয়েছে যে এক সময় ছিল যে ফেসবুকে একটা ক্যাম্পেইন করাইতে পারলে আপনি ডিজিটাল মার্কেটার এরপরে আসলো না আমাদের দিন হয়েছে এখন হচ্ছে ইসের 
এখন হয়েছে যে কি যেন স্ট্র্যাটেজি স্ট্র্যাটেজি জানতে হবে এরপরে আসলো ডেটা ড্রিভেন শব্দটা এরপরে আসলো হচ্ছে যে এখন এখন কি জন্য বলা হচ্ছে আর কি আমি ভুলে গেছি মানে যে মানুষগুলো আগে ক্যাম্পেইন ক্রিয়েট করা ডিজিটাল মার্কেটার বানাইছে আপনাকে সেই একই মানুষগুলো তার মধ্যে আমিও আছি সেই একই মানুষগুলো এখন বলতেছে ভাই ক্যাম্পেইন ক্রিয়েট করতে পাগল হবে পারে আমাদের ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি শিখতে হবে ব্যাপারটা আর কি এরকম আচ্ছা যাই হোক এইভাবে আসছে আর এছাড়াও ডিজিটাল মার্কেটিং এর কোর্সের মধ্যে আমি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সিপিএ মার্কেটিং ড্রপ শিপিং উইথ শপিফাই এরকম দেখেছি না শপিফাই উইথ ড্রপ শিপিং সরি এরকমও দেখা গিয়েছে আর হ্যাঁ আপনি না বললেও ভাই কোনো সমস্যা নেই আমি যখন বলবো তখন বলবেন শপিফাই উইথ ড্রপ শিপিং এই টাইপের কোর্সও থাকে আর এখন পয়েন্ট হলো যে এই এক একটা বিষয় যদি আপনি মাস্টার হতে চান তাহলে হচ্ছে যে একটা নিয়ম আছে না যে এক হাজার ঘন্টা সময় দিতে হয় কোন একটা বিষয় মাস্টার হতে হলে আপনি যদি ক্যানভাতেও মাস্টার হতে চান তাহলে আপনাকে এক হাজার ঘন্টা সময় দিতে হবে এরকম একটা ব্যাপার আছে এক হাজার ঘন্টা না এক হাজার দিন ভুলে গেছি আর দেখতে হবে যাই হোক এই যে ব্যাপারটা একটা জায়গায় মাস্টার হতে হলে আপনাকে আসলে এই সময়টা দিতে হবে আর একটা জিনিস হলো যে এখানে যে বিষয়গুলো আছে এই প্রত্যেকটা বিষয় আপনার যদি কেয়ামত পর্যন্ত হায়াত দেয়া হয় তাহলে হচ্ছে আপনি এই প্রত্যেকটা বিষয় ফুললি মাস্টার হতে পারবেন না কারণ এক এক এসিও একটা বিশাল বড় বিষয় আপনার সারা জীবন কেটে যাবে আপনি যদি ফেসবুক নিয়ে কাজ করেন আপনার সারা জীবন কেটে যাবে আপনি যদি গুগল অ্যাপস নিয়ে কাজ করেন আপনার সারা জীবন কেটে যাবে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করলে আপনার সারা জীবন কেটে যাবে তো এখন প্রশ্ন হলো তার মানে কি ভাই এই বিষয়গুলো আমরা জানবো না হ্যাঁ জানতে হবে আমাদেরকে যেটা করতে হবে ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানের সুখ এই থিওরিটা মানতে হবে যে একটা বা দুইটা বিষয়ে আপনাকে ফুললি মাস্টার হতে হবে এইবার হচ্ছে যে এই কথাটা আমি বলছি কিন্তু এই কথা আপনাকে মেনে নিতে হবে তা না আপনি কি করবেন আজকে ফাইবারে যাবেন তারপরে হচ্ছে যে আপনি আপরকে যাবেন দেখবেন যে যারা মোটামুটি একটা ভালো ওয়ান কে প্লাস আর্নিং করেছে বা বড় বা মাইদুল পরে বইলা দিন ভুলে যায় আচ্ছা যাই হোক এই যে যারা হয়েছে এদের প্রোফাইল গুলো একটু ঘাটাঘাটি করবেন দেখবে যে তারা একটা বা দুইটা বিষয় নিয়ে কাজ করে আর যেহেতু ডিজিটাল মার্কেটিং এটা একটা টিম ওয়ার্ক তার মানে হচ্ছে যে আপনি গুগল এডসে কাজ করবেন এখানে আপনার কন্টেন্টের সাথে একটা সম্পর্ক আছে কথা বলেন তাহলে কন্টেন্ট সম্পর্কে আপনার একটা এভারেজ নলেজ থাকতে হবে এখানে গ্রাফিক্স এর একটা ব্যাপার আছে তার মানে গ্রাফিক্স সম্পর্কে আপনার একটা এভারেজ নলেজ থাকতে হবে ভাই কোথায় সিটি এ বাটনটা হবে কালার কম্বিনেশন ঠিক আছে কিনা ফন্ট ঠিক আছে কিনা ভাই লোগোটা এখানে না বসা এইখানে দেন এই যে ব্যাপারটা এতটুকু নলেজ থাকতে হবে লিঙ্কড ইন প্রিন্টারেস্ট এই বিষয়গুলোতে আপনার একটা এভারেজ নলেজ থাকবে যেহেতু টিম ওয়ার্ক আর একটা বা দুইটা বিষয় আমাদেরকে এক্সপার্ট হতে হবে আর বাকিগুলোতে আমাদেরকে একটা এভারেজ নলেজ রাখতে হবে যে কারণে ডিজিটাল মার্কেটিং এর যে কোর্সটা বেসিক্যালি একদম বেসিক লেভেলে করানো হয় এই কোর্সটা করে আসলে কিছু করে খাওয়া যায় না হয়তো দশ বিশ ডলারের কাজ পাইতে পারেন কিন্তু এটা দিয়ে আসলে করে খাওয়া যায় না আর দশ বিশ ডলারের কাজ আপনি করলে এক হাজার ডলার হইতে আপনার কত সময় লাগে আর এক হাজার ডলার যদি মাস মাস শেষে না কামান প্রথম অবস্থায় না এক হাজার ডলার যদি মাস শেষে আর্নিং আসলে না করা যায় তাহলে আসলে লাইফ স্টাইলটা ওই লেভেলে নিয়ে যাওয়া যায় না আমরা যে যেখানেই থাকি মানে এটা হচ্ছে হয়তো আমাদের মানে প্রাথমিক একটা টার্গেট থাকতে পারে তো এই জন্য হচ্ছে একটা বা দুইটা বিষয়ে এক্সপার্ট হওয়া বিষয় ভালো এই জন্য হচ্ছে যে ওই কোর্স গুলো করতে পারেন যারা একদম নিউ তারা অন্তত প্রত্যেকটা বিষয় একটা এভারেজ নলেজ পাওয়ার জন্য কিন্তু ওটাতে করে খাইতে পারবেন না পারলে ওই যে এক দুই পাঁচ দশ ডলারের কাজ করতে পারবেন তো ওইটা করার জন্য জাস্ট ওই কোর্স গুলো করা যেতে পারে আচ্ছা আর একটা কথা আমি একটু ভুলে গেছি আমাদের এখানে অনেকেই মাঝে মাঝে ওই এসে ধরেন যে অনেকেই যে বললাম না বিভিন্ন জায়গা থেকে কোর্স করে এসে তাদেরকে ছোট্ট করে একটু বদনামের পর্যায়ে চলে যায় আর কি হ্যাঁ এই জিনিসগুলো কিন্তু করা যাবে না রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন তো ভুলে গেছিলাম তাই বললাম আর কি সবাই ভালো করতেছে সবাই ইন্ডাস্ট্রির জন্য কন্ট্রিবিউট করতেছে আপনারা এইটিন প্লাস আপনার আল্লাহ একটা কিছু জ্ঞান আপনি এলহামের মাধ্যমে পান কিছু জ্ঞান হচ্ছে পৃথিবীতে আসার পরে শেখানো হয় আর যেহেতু আপনি আদম সন্তান আদমকে যেমন হাতে ধরে শেখানো হয়েছে আপনাকে ওইভাবে শেখানো হয় নাই কিন্তু কিছু বিষয় হচ্ছে আপনার বাপ মার মাধ্যমে আপনাকে শিক্ষা দেওয
এই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে আপনাকে একটা ডিসিশনে যেতে হবে আর কি যেটা কাউকে খারাপ বলা যাবে দ্যাট ইজ দ্য থিং আচ্ছা এই হলো মোটামুটি আমাদের ইয়া যে ডিজিটাল মার্কেটিং এর নামে আমরা যে জিনিসগুলো শিখি সেটা একটা বেসিক বিষয় বাট দিন শেষে আমাদের একটা বা দুইটা বিষয়ে মাস্টার হতে হবে যেটা দিয়ে আমাদের করে খাইতে হবে এবং ভালো কিছু করতে হলে আপনাকে অবশ্যই একটা বা দুইটাতে মাস্টার হতে হবে আপনি স্বাভাবিক ভাবে তাকাইতে পারেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সে কিন্তু সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করে না দুজনই ইঞ্জিনিয়ার কার্ডিওলজিস্ট হার্টের অপারেশন করে সে কিন্তু ভাই হচ্ছে যে ওই শিশু বিশেষজ্ঞ নয় এই যে আলাদা আলাদা একটা প্রফেশন করা হয়েছে কেন কিন্তু এর মানে এই নয় যে সে নাফা বডি সম্পর্কে জানে না তা না তার কিন্তু একটা এভারেজ মেডিসিন নিয়েও আছে তার একটা এভারেজ হয়তো হার্টের বিষয়েও আছে তার একটা এভারেজ হয়তো এই ব্যাপার ইয়াগুলো আছে আর কি তাই না সো এইরকম আর কি সে মাস্টার কার্ডিওলজিস্ট মাস্টার এমডি কিন্তু তার এভারেজ নলেজ বাদ বাকিগুলো তো আছে এইটা হলো যে মূল থিওরি বাকিটা দেখে নিয়ে না যে বিষয়টা মিল আছে কি আচ্ছা এখন আমাদের পয়েন্ট হলো যে আমরা কেন আমরা কেন গুগল অ্যাডস শিখতে এসেছি এটা হচ্ছে আমাদের মূল পয়েন্ট এই প্রশ্নের আনসার আমরা মোটামুটি একটা দিয়ে ফেলেছি যে আমরা আসলে ইন্ডিভিজুয়াল একটা বা দুইটা বিষয় আমাদেরকে মাস্টার হতে হবে কেন হতে হবে কারণ একটা বা দুইটা বিষয় মাস্টার হলে দিন শেষে আপনি বুকে একটা থাবা দিয়ে বলবেন এক্সপার্ট অফ গুগল অ্যাডস তার মানে হচ্ছে যে আপনি প্রফেশনাল লেভেলের কাজ করতে পারেন এছাড়া আপনার এভারেজ নলেজ এছাড়াও আপনি বলতে পারেন যে ভাই আমি যদি গুগল অ্যাডস লিখে সার্চ দিই তাহলে তো ভাই দেখি হাইলি কম্পিটিশন বারো হাজার সার্ভিসেস অ্যাভেলেবেল আপনি একটা জিনিস চিন্তা করে দেখেন গুগল যে রেভিনিউ জেনারেট করে গুগল যে রেভিনিউ জেনারেট করে গুগল গুগল রেভিনিউ দুই দিলে পাবো না দুই হাজার হচ্ছে আমরা একুশ দিই কারণ দুই হাজার বাইশ টাকা শেষ হয় নাই একুশ দিয়ে তাহলে দেখেন আমাদের মোটামুটি দুইশো সাতান্ন বিলিয়ন ডলার এটা কে রেভিনিউ জেনারেট করছে গুগল জেনারেট করছে তার সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট রেভিনিউ আছে গুগল অ্যাডস যে প্ল্যাটফর্মটা আমরা শিখতে যাচ্ছি তাহলে গুগল অ্যাডস অ্যাডস এর কি পরিমাণ কাজ আছে মার্কেটে আপনি চিন্তা করেন এখন আপনি বলতে পারেন ভাই এখানে তো আমরা তো শিখেছি যে এখানে মোটামুটি এক দুই হাজার হলে মোটামুটি কম্পিটিশন কম হইলে মোটামুটি কাজ কাম পাওয়া যায় আর কি এখন আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করি মেহেদি ভাই হাত তুললেন পরে আচ্ছা আমি একটা প্রশ্ন করি সেটা হলো আমরা সবাই জানি যে লেখালেখিগুলো এখন হয় না আজকে একটা ধাক্কা দিবে কালকে থেকে আবার লেখালেখি টিভি নিউজ শুরু হয়ে যাবে ঢাকা শহর খুবই ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা ঢাকা শহরের এই অঞ্চলগুলোতে যদি ভূমিকম্প হয় সত্তর পার্সেন্ট বিল্ডিং ভেঙে পড়বে এখন এই যে ঢাকা শহরে ভূমিকম্প হলে সত্তর পার্সেন্ট বিল্ডিং ভেঙে পড়বে ঢাকা শহরে প্রতিদিন পাঁচ হাজার করে মানুষ ঢোকে না পাঁচ হাজার করে মানুষ ঢাকা শহর থেকে পালাচ্ছে বলেন তো আসতেছে আচ্ছা যাই হোক এই জন্য হচ্ছে যে প্রথম অবস্থায় এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আরো আলোচনা করব হয়তো লাস্টের ক্লাসের দিকে প্রথম অবস্থায় আপনাকে যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো যে আপনি গুগল অ্যাডস শিখতে আসছেন এটা একটা বিশাল বড় প্ল্যাটফর্ম এবং ডিজিটাল অ্যাড মার্কেটের ফিফটি থ্রি পার্সেন্ট মার্কেট তখন হচ্ছে গুগলের আর গুগল যদি মানে যেহেতু এত বড় একটা মার্কেট মানে ডিজিটাল অ্যাড মার্কেটে তার মানে হলো যে ফিফটি থ্রি পার্সেন্ট তার মানে তিনশো চুরাশি না পুষাশি বিলিয়ন ডলার হচ্ছে যে অ্যাড মার্কেট এই দুই সালে সারা পৃথিবীর ব্র্যান্ড তিনশো চুরাশি বিলিয়ন ডলার খরচ করবে কোথায় ডিজিটাল অ্যাড ডিজিটাল অ্যাডে ফেসবুকে টিকটকে স্ন্যাপচ্যাটে পিন্টারেস্টে গুগল অ্যাডসে বিভিন্ন জায়গা তিনশো চুরাশি বিলিয়ন ডলার তার ফিফটি পার্সেন্ট খাবে কে তার ফিফটি থ্রি পার্সেন্ট খাবে হচ্ছে গুগল অ্যাডস তার মানে বোঝা যাচ্ছে এখানে কিন্তু প্রচুর কাজ আছে ভাই এখানে প্রচুর কাজ আছে তবে এই প্রশ্নের জবাব হয়তো এখন আমরা দিব না এই প্রশ্নের জবাব হয়তো আমরা আরো লাস্টে যেতে পারবো শেষের ক্লাসে যেতে পারবো তার আগে আমরা হচ্ছে এখন পর্যন্ত আমাদের মাইন্ডসেটটা থাকা উচিত ভাই গুগল অ্যাডস যে লোক সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট রেভিনিউ জেনারেট করে শুধুমাত্র গুগল অ্যাডস থেকে এই লোক যদি দুনিয়ায় না থাকে তাহলে প্রথম যদি কেউ দেউলিয়া হয় তাহলে গুগল অ্যাডস গুগল নিজেই দেউলিয়া হবে সো আমি এখান থেকে শিখতেছি এইটা করে কিছু খামু আমার চিন্তাটা একটু পরেই করি আমরা তো না আমি ভাই আর একটা ইয়া শিখে নেব এই জায়গাটা মাথায় রাখেন আর কি 
আর প্রথম অবস্থায় আমরা একদম এয়া রাখব যে এই জিনিসটা আমরা শিখতে আসছি দুই মাস থেকে তিন মাসের একটা জার্নি আমরা শুধু শিখব টাকা পয়সা পরে কামাবো সেই চিন্তা আমরা পরেই করব এখন না তবে আলটিমেট গোল হচ্ছে তো অবশ্যই আমরা এটা দিয়ে টাকা কামাতে চাই কিন্তু এখন আমাদের আলটিমেট গোল হবে কি যে এই জিনিসটা আমরা খুব ভালোভাবে শিখতে চাই দ্যাট ইজ দা থিং আচ্ছা এবার আমরা একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করি আচ্ছা এইটুকুর মধ্যে কারো কোন প্রশ্ন আছে কেউ একজন হাত তুলেছিলেন এক মিনিট সময় পাবেন কেউ একজন হাত তুলেছিলেন বলেন তো বস মামুন ভাই হাত তুলেছিলেন আপনার প্রশ্ন কোন প্রশ্ন নেই ফ্যান্টাস্টিক আচ্ছা এখন আমরা যে গুগল অ্যাডস কোর্সটা শিখতে যাচ্ছি সেই গুগল অ্যাডস কোর্স এর আমরা কি শিখব সেটা নিয়ে একটু ছোট্ট আলোচনা করে ফেলি সেটা হচ্ছে যে গুগল পিপিসি বা সার্চ অ্যাড আমরা শিখব গুগল ডিসপ্লে অ্যাড এর মধ্যে অনেক প্রকার ভেদ আছে সেগুলো আমরা শিখব ইউটিউব একটা ডিসপ্লে অ্যাড কিন্তু আলাদা ভাবে করা হচ্ছে এর মধ্যে চার পাঁচ প্রকারের ইউটিউব আছে সেগুলো আমরা শিখব এজ ওয়েল এস আমরা গুগল অ্যাডস এর কনভার্সন ট্র্যাকিং শিখবো কেন শিখবো সেগুলো আস্তে আস্তে আমরা বুঝতে পারবো হ্যাঁ এখানে হচ্ছে যে আমরা গুগল ট্যাগ ম্যানেজার এর একটা পার্ট পাওয়া যাচ্ছে গুগল ট্যাগ ম্যানেজার সম্পর্কে আপনাদের একটা এভারেজ লেভেলের ধারণা হয়ে যাবে এই কোর্সটা করার পরে এর পরবর্তীতে আস্তে আস্তে আর একটু বাড়াতে হবে যখন আরো অন্যান্য কোর্স গুলো করবেন আর গুগল অ্যাডস রিমার্কেটিং আমরা শিখব যেটা হচ্ছে আমরা গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে এজ ওয়েল এস আমরা গুগল অ্যানালিটিক্স ফোর ইউজ করে গুগল অ্যানালিটিক্স সম্পর্কে খুব কম ধারণা পয়েন্ট ওয়ান জিরো পার্সেন্ট একটা ধারণা পাবেন এই কোর্স থেকে এছাড়াও হচ্ছে যে আমরা যখন ওভারঅল শিখে ফেলব তখন হচ্ছে যে আমরা একটা স্ট্র্যাটেজি কিভাবে ডেভেলপ করে যেমন একজন ক্লায়েন্ট এসে বললো যে ভাই তুমি আমার গুগল অ্যাডস এর আমার পিপিসি অ্যাড কিভাবে করবো আমি বুঝি না ভাই আমার গুগল অ্যাডস এর তুমি আমার এই এই হলো আমার প্রোডাক্ট বা সার্ভিস এই হলো আমার ওয়েবসাইট তুমি আমার গুগল অ্যাডস এর কাজ করে দিবে এখন তুমি কিভাবে কেউ বা কি না করবা তোমার প্ল্যান বা স্ট্র্যাটেজিটা আমাকে দাও সেটা আমরা শিখবো এজ ওয়েল এস আমরা মার্কেট প্লেস বা মার্কেট প্লেস এর বাইরে আমরা কিভাবে কাজ কাম করতে পারি এইখানে ম্যাক্সিমাম লোকের প্রশ্ন থাকবে যে ভাই মার্কেট প্লেস এর বাইরে কিভাবে কাজ করতে পারে যারা নতুন তাদের ক্ষেত্রে আমার একটা পরামর্শ হলো এটা আজকেও রিয়েলাইজ করতে পারেন পরশু দিনও রিয়েলাইজ করতে পারেন একবারে মার্কেট প্লেস এর বাইরে যাওয়া যাবে না মার্কেট প্লেসে কাজ না পাইলেও কাজ পাবেন না এমন কোনো কথা নাই স্কিল থাকলে টুডে আর টুমারো কাজ পাবেন কিন্তু কারোর একটু দেরি হবে কারোর একটু আগে আগে হবে অনেকে ওই কোর্স করা অবস্থায়ও কাজ কাম করে দেখা গেছে মানে ডিপেন্ডস অন সো এই জায়গাটা হচ্ছে যে মার্কেট প্লেস একটা কাজ করলে পারে মানে বায়ার কমিউনিকেশন আপনি কিভাবে তার সাথে ইয়া করতেছেন মিটিং মিছিল করতেছেন তাদের কিছু রুলস রেগুলেশন আছে হ্যাঁ যে সুন্দর করে একটা গিক বানানো ডেসক্রিপশন লেখা ওই ফ্যাক লেখা বাইরের সাথে কথা বলার সময় এই 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 জিনিসটা তৈরি হয়ে যায় थिटे এবং দিন শেষে হচ্ছে আমরা কিভাবে এটা করব সেটার একটা মানে প্র্যাকটিক্যাল ইয়া থাকে যেটাই আপনাদের হোমওয়ার্ক করতে হয় দ্যাট ইজ দা থিং আর এখানে আমি জাস্ট বলেছি যে গুগল অ্যাডস এ মাস্টার হতে হলে এইটা ধরেন আপনি বাদও দিতে পারেন ধরেন আপনি মার্সেন সেন্টার নিয়ে কাজ করতে চান না গুগল অ্যাডস এ এখানে আমরা যে গুগল অ্যাডস করব আপনি ধরেন যে মানে এখানে যা শিখবো এটার আপনি ধরেন নাইনটি পার্সেন্ট বা প্লাস একশো পার্সেন্ট তো বলা যাবে না বলা যায় ঠিক না এর নাইনটি পার্সেন্ট আপনি শিখবেন কিন্তু এর বাইরেও এর বাইরেও যখন কেন এটা লাগবে সেটা ডে বাই ডে বুঝবেন এখনই বুঝবেন না এর জন্য হচ্ছে আমাদের এই নলেজ গুলো লাগবে তাহলে দিন শেষে বুকে একটা থাবা দিয়ে বলতে পারবে যাই আমাদের এক্সপার্ট অফ গুগল অ্যাডস বাট এইটা এখনই না এখন আমাদের ধ্যান জ্ঞান সব কিছু থাকবে এই জায়গাটা এইটা মোটামুটি আমাদের কোর্সের মধ্যে থাকবে আচ্ছা এখন আর একটা ভুল ধারণা আমি কিন্তু ওই বাসর রাতে বিড়াল মারতেছি ভাই মানে আমাদের এই মিসকনসেপশন গুলো আছে যে কারণে হচ্ছে আমরা সামনে আগাইতে পারি না যে কারণে এই বাসর রাতে বিড়াল মারে তো আমাদের একটু কষ্ট করে এই কথাগুলো শুনতে হবে আমি মাঝে মাঝে আপনাদের কাছে আসবো তাতে কোনো সন্দেহ নেই আচ্ছা এখন পর্যন্ত 
এখন পর্যন্ত আজিজুল হক ভাই আপনি কি আমার এই কথা শুনে বক বক শুনে কি খুবই বিরক্ত হয়েছে সত্যি করে বলবেন চোখে হাত দিয়ে আজিজুল ভাই উনি নাই আমাদের মাঝে এমএলএ ও এনএলএ রাজু কাজল সরকার ভাই আপনি কি জীবিত না মৃত আছেন নাই আচ্ছা এবারে একজনকে ধরবো যে আমাদের মাঝে আছে प्रथम क्लस बक बक नहीं ग्रुप फिरत जा সেখানে যার কাছে কলা আছে সে কি করতো কলা শরীরটা নিয়ে সবার কাছে কাছে যাইতো ভাই কলা নেবেন কলা নেবেন কলা নেবেন কলা নেবেন অথবা ফেরিওয়ালা এক সময় ছিল না ফেরিওয়ালা অথবা হচ্ছে যে ওই ওই ফেরদোসার মৌসুমের ওই ওই সিনেমাটাও দেখে নিয়েন কিভাবে ফেরিওয়ালা গ্রামে যারা ওই ওই প্রজন্ম যারা দেখেননি তারা এই সিনেমাটা দেখেন যে আগে কিভাবে ফেরিওয়ালারা গ্রামে ঘুরে বেড়াইতো তার মানে তার প্রোডাক্ট বা সার্ভিস নিয়ে সে ঘুরে মানে একটা গ্রাম থেকে আর এক গ্রাম ঘুরে বেড়াতে ভাই আমার কাছে এটা আছে আমার কাছে যার লাগবে তার কাছেও যাইতো যার লাগবে না তার কাছেও যাইতো দ্যাট ইজ দা থিং এরপরে ধরেন রেডিও রেডিওতে একটা বিজ্ঞাপন দিলেন টা কাজই ঠেকে যাক এখন কত परसेंट মানুষের মাথায় চল নাই কিন্তু এই বিজ্ঞাপনটা শুনতেছে কিন্তু সারা ওই রেডিও যারা যারা শুনতেছে সবার যার মাথায় দেখা যাচ্ছে প্রচন্ড পরিমাণে চল সেও শুনতেছে যার মাথায় একদম চল নাই সেও শুনতেছে সো একটা সময় ছিল এরকম আর আচ্ছা এরপর ধরেন টেলিভিশনে ড্রয়িং রুমে বসে আছে এমন একটা বিজ্ঞাপন দিল যেটা আসলে কি যেটা মার আর বাপের জন্য কিন্তু ওইখানে কিন্তু বাচ্চা বসে আছে শ্বশুর শাশুড়ি বসে আছে ভাই গভীরে যায় না বোঝার চেষ্টা করে আচ্ছা এই যে ব্যাপারটা তার মানে কি ওই সময়গুলো ছিল যে আমাদের কাছে ডেটা ছিল না ডেটা কি ডেটা ছিল না যে আমরা জানতাম না কার এই মুহূর্তে ওই পাকা কলা লাগবে আর কার এই মুহূর্তে ইলিশ মাছ দিয়ে কাজ কলা রান্না করবে কাজ কলা লাগবে प्रत्येक प्लाटफर्म ट्रैक करते मनिर भाई पबना गुगल लोक घोड़ा दूध शेष हो गए भद्रलोक गुड़ा दूध सेल कर তখন ওই বাচ্চার মা বাপই দেখতেছে যে হচ্ছে যার এই মুহূর্তে গোড়া দুধ লাগবে এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডেটা ড্রিভেন মানে আমার কাছে ডেটা আছে কার এই মুহূর্তে কলা লাগবে ঠিক তার কাছে আমি কলার বিজ্ঞাপন দিব এই মুহূর্তে কার মুলা লাগবে তার কাছে আমি মোলার বিজ্ঞাপন দিব এই কারণে এটাকে আমরা বলি ডেটা ড্রিভেন এজ লাইক ক্রুজ মিসাইল আচ্ছা এই ডেটা কিছু জেনেরিক ডেটা আমাদের গুগল অ্যাডস ফেসবুক গুগল প্ল্যাটফর্ম ফেসবুক প্ল্যাটফর্ম টিকটক প্ল্যাটফর্ম করে আর কিছু ডেটা আমরা নিজেরাই কালেক্ট করতে পারে আমাদের অডিয়েন্সের সেটা আমরা পরবর্তীতে শিখবো এখন আমি বলছি না যাতে কথাগুলো কানে বাজতে হবে সেই সময় যখন এইগুলো পড়াবো তখন লাগবে আর কি এই জন্য কথাগুলো কানের মধ্যে একটু বাজিয়ে রাখতে হবে এই এই সময় হচ্ছে যে আমরা কি করি যে 
এই ডেটা গুলো আমরা নিজেরা কালেক্ট করতে পারি সেই অনুযায়ী আমরা তাদেরকে আঘাত করতে পারি এই জন্য এটাকে আমরা বলি ডেটা ড্রিভেন মার্কেটিং মানে ক্লিয়ার বিষয়টা এই আর কি আচ্ছা জি বস ঠিক আছে তাহলে আমরা ডেটা ড্রিভেন মার্কেটিংটা বোঝার চেষ্টা করব তাহলে এখানে দেখেন আমরা বেশ কিছু বোঝার চেষ্টা করলাম কেন আমরা গুগল আর শিখবো ডিজিটাল মার্কেটিং এর মধ্যে কি কি জিনিস আছে কেন আমরা একটা বা দুইটা থেকে স্পার্ট হতে যাচ্ছি সেটা একটা বোঝার চেষ্টা করলাম এর মধ্যে আপনি যেটা ভালো লাগে সেটাই হতে পারে আচ্ছা এরপরে আমরা বোঝার চেষ্টা করলাম যে ডেটা ডিভেন মার্কেটিংটা কি জিনিস গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্মে আমরা কি শিখবো আরো অ্যাডভান্স হতে হলে আমাদের কি কি করতে হবে দ্যাট ইজ দ্য থিং আরেকটা জিনিস আমি একটু পড়াবো পড়ানোর পরেই আমরা চলে যাব আমরা মার্কেটিং এর মার্কেটিং জিনিসটা কি এই জিনিসটা এই জিনিসটা বলতে গেলে আমরা বিভিন্ন সময় আমরা ধরেন যে এমবিএ করার সময় একটা পড়েছি তারপরে মার্কেটিং কাকে বলে একদম ক্লাস নাইন থেকে শুরু করে মোটামুটি একদম এমবিএ বিবি এমবিএ পর্যন্ত পড়ানো হয় এই সমস্ত সংজ্ঞা টঙ্গা গুলো আমরা শিখেছি পড়েছি বুঝেছি এবং মার্কেটিং এর সঙ্গে আপনি এখন এই আটাশি জনকে জিজ্ঞেস করবেন এখানে আছে আটাশি জন আটাশি রকম বলবে ওর বসের কাছ থেকে শিখেছে কেউ এখানে ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করে সে একভাবে বলবে হ্যাঁ তারপরে ব্র্যান্ড কাকে বলে এই সঙ্গে আজ পর্যন্ত মানে আমি আই বি এর যে মুস্তাক স্যার ওনাকে ব্র্যান্ড গুরু বলা হয় আপনারা গুগলে সার্চ দেন ওনার ক্লাসও করেছে আর কি তো মানে এই ব্র্যান্ডের সংজ্ঞা দিতে যে যে কত মানুষ যে কত ভাবে দেয় তার কোনো ঠিক যাই হোক এই জিনিসগুলো একটু রিয়েলাইজ করতে হবে আস্তে আস্তে তো মার্কেটিং এর সংজ্ঞা দিতে যে আমাদের এই জিনিসটা একটু বুঝতে হবে তাহলে আমাদের সুবিধা হবে কারণ দিন শেষে তো আমরা এটাই করব মার্কেটিং এর একটা প্রিন্সিপাল আছে যেটাকে মার্কেটিং এ ফোর পি বলে এর মধ্যে অনেকে বলে ফেলেন ভাই এখন সেভেন পি নাইন পি পর্যন্ত আসছে তো ধরেন ওইটা আমরা জানি না আমরা এটাই জানি আর আগেই বলে ফেললাম কারণ আমাদেরকে বলে ফেলে আর আচ্ছা ফোর পিস অফ মার্কেটিং এইটার একটা দারুণ প্রিন্সিপাল সেটা কি প্রথম পিতে প্রোডাক্ট দ্বিতীয় পিতে প্রাইস প্লেস প্রমোশন এটার মানেটা কি যে ভাই তুমি যদি কোন প্রোডাক্টের মার্কেটিং করতে সরি তুমি যদি মার্কেটিং করতে যাও তাহলে প্রথম তোমার যে জিনিসটা লাগবে সেটা হলো একটা স্মার্ট একটা দারুণ প্রোডাক্ট এরপরে সেই প্রোডাক্টের প্রোডাক্ট বা সার্ভিস হতে পারে সেই প্রোডাক্টের একটা প্রাইসিং করতে হবে প্রাইসিং করারও অনেক রুলস রেগুলেশন প্রায় সতেরো আঠারোটা মেথোডোলজি আছে যে প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজিটা কি হবে মার্কেটে অনেক মানুষ সেম প্রোডাক্ট নিয়ে আসছে কি ধরনের ইয়ে হবে আপনি কি ব্লু ওশানে এক আপেলে আর তাহলে কিভাবে প্রাইসিং করবেন এই ধরেন যে অ্যাপেল একভাবে প্রাইসিং করে সিম্পনি ওয়ালটন একভাবে প্রাইসিং মানে অনেক ধরনের স্ট্র্যাটেজিং আছে 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 ভুলে গেলাম এগুলো আমাদের পড়লে ভালো না পড়তে পারলেও সব সমস্যা নেই বেঁচতে যাওয়া যাবে তবে পড়ে ফেললে একটু ভালো আর কি প্রাইসিং এরপরে ওই প্রোডাক্টার প্লেসমেন্ট বা প্লেসমেন্ট বা এটাকে আমরা আর একটা ভাষায় বলি অ্যাভেলেবিলিটি অ্যাভেলেবিলিটি এটা মানে কি তার মানে আপনার একটা প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্ট একটা প্রাইস সেট করেছেন এরপরে এইটা মার্কেটে অ্যাভেলেবিলিটি থাকতে হবে যেমন ধরেন দীপিকা খুব অর্ধনগ্ন অবস্থায় নাসারাসি করতেছে লাখ সাবান নিয়ে আপনার বউ বলছে যে ভাই তুমি ডেটল সাবান নিয়ে এসো ওই যে আপনি বাসা থেকে যাওয়ার সময় দীপিকারে দেখে গেছেন আপনি যে বলতেছেন আন মনেই যে ভাই আমার লাক্স লাগবে তো এই যে আপনি বিজ্ঞাপনটা দেখলেন এবং যে বাজারে যে বললেন ভাই লাক্স ওই দোকানে যে বললেন ভাই আমার লাক্স সাবান দেন আমি দীপিকারে দেখে আসছি কিন্তু বাজার আলা দিতে পারলো না মানে দোকানদার তার মানে হচ্ছে ওই প্রোডাক্টের অ্যাভেলেবিলিটি নেই আচ্ছা এরপর ইয়াটা হলো প্রমোশন বা অ্যাডভার্টাইজিং যেটা নিয়ে আসলে আমরা পড়ালেখা করব। যদি মার্কেটিং এর প্রিন্সিপাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখেন প্রোডাক্ট নিয়ে আমাদের কিছুই করতে হবে না প্রাইস নিয়ে আমাদের কিছুই করতে হবে না প্লেসমেন্ট নিয়ে আমাদের কিছুই করতে হবে না কারণ এটা ক্লায়েন্ট করবে আপনি কাজ করবেন এই জায়গাটা নিয়ে তার মানে দেখেন যে আমরা যখন প্রমোশন বা অ্যাডভার্টাইজিং করতে যাই মার্কেটিং এর জন্য তখন হচ্ছে যে আমাদের এই কয়টা জিনিস একদম এনশিওর করতে হয় ধরেন এইগুলোর কোনো কিছু খোঁজ নেই আপনি একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন টাকা যে ঠিক একজন সে বলল যে ভাই আমার তো চুল পড়ে যাচ্ছে আমার ইয়ে ওষুধ দাম ভাই এই প্রোডাক্ট এখনো তৈরি হয় নাই সো দ্যাট ইজ দ্য থিং আর কি মানে এই নলেজ গুলো একটু থাকা দরকার আমাদের এই কোর্সটা করার জন্য আর কি যে কারণে এই কথাগুলো বলা সো আমরা কাজ করব এই জায়গাটা নিয়ে যেটার একটা প্ল্যাটফর্ম আমরা শিখবো গুগল অ্যাডস ফেসবুক অ্যাডস টিকটক এই জিনিসগুলো সব এই কাজটা করার জন্য দ্যাট ইজ দ্য থিং সো এখন পর্যন্ত আমরা যে কথাবার্তা গুলো বললাম 
এই কথাবার্তাতে বিরক্ত হয়েছেন কে কে চিল্লাই বলেন তো হ্যালো মনির ভাই আপনি চলুন বিরক্ত হইনি ভাই না ভাই বিরক্ত হই নাই বিরক্ত হই নাই ঠিক আছে शिखते जब गुगल बस এই জায়গাটা এসে আমি এই জায়গাটা এসে একটু সার্চ দিলাম ওয়েব হোস্টিং শব্দটা লিখে এটা আমার খুব প্রিয় কি ওয়ার্ড হ্যাঁ আমি একটু প্রথম আলোয় চলে গেলাম খুব খেয়াল করে দেখেন আমি একটু প্রথম আলোয় চলে গেলাম গেলাম প্রথম আলো আসলো খুব সামনের উপর দারুণ করে নেমসিপ ডোমেন এখানে আমরা একটু ক্লিক করি এখানে দেখলাম গুগল দ্বারা বিজ্ঞাপন ফ্যান্টাস্টিক এখানে আমরা একটু দিলাম এখানে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটা পাশে যে এডি লেখা আছে ফ্যান্টাস্টিক বিশ্বের দেখে এসে আবার এডি ফেডি লেখা নাই ফ্যান্টাস্টিক আমরা একটু ইউটিউবে চলে যাই ইউটিউবে চলে যে আমরা ধরেন আল্লাহ ইউটিউব মানে কারণ ফিড দেখে কিন্তু তার স্বভাব চরিত্র বোঝা যায় বুঝছেন আল্লাহ বাসায় আচ্ছা যাক খারাপ কিছু আসে না ধরেন আমরা ধরেন আমরা এইখানে চলে আসলাম ওমা ঠিক আছে गोपाल भाड़े चले जाए लगे मूलतनी मोटामुटी देखते गलम बांगला कार्टून रुटर गल्प এই ভিডিও দেখতে দেখতে দেখেন মাঝখানে আমাদের সামনে গ্রামারলির একটা অ্যাড চলে আসলো এবং এটা আমরা স্কিপ করতে পারি কিছু ক্ষেত্রে আমাদের জোর করে দেখায় কিছু ক্ষেত্রে মানে ছয় সেকেন্ড জোর করে দেখায় কিছু ক্ষেত্রে পনেরো সেকেন্ড জোর করে দেখায় কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখি তারপর আমরা স্কিপ করতে পারি এই যে আমরা জিনিসপত্র গুলো দেখতেছি আবার এখানে আবার এই অ্যাডেরই একটা অংশ এখানে দেখাচ্ছে এই জিনিসগুলো আমরা সবই শিখবো ইন প্র্যাকটিক্যাল তাতে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করছি তার মানে তার মানে এই যে একটা ভদ্রলোক কোন একটা কিছু লিখে সার্চ দিল তারপরে আমরা এখানে মোটামুটি অ্যাড লিখে এডি লিখে আমরা কিছু কোম্পানি যেমন গুগল ডট কম ব্লু হোস্ট ইন্টারসার্ভার ডট নেট এই যে ওসোল অ্যাপস এদের আমরা মোটামুটি কিছু অ্যাডভার্টাইজিং দেখতেছি কেন আমরা বুঝতেছি এটা অ্যাডভার্টাইজিং কারণ এর আগে অ্যাড লেখা আছে এখানে আমরা যখন প্রথম আলো ভিজিট করলাম তখন এই ভদ্রলোক এর মধ্যে দেখেন টেক্সট বাদে আর কোনো কিছু নাই শুধু টেক্সট द्वारा रिलेटेड 
আমি এখানে এখানে একটা বিজ্ঞাপন দেখতে পাচ্ছি ডাটা ফিড ফিড ওয়াসের এখানে একটা বিজ্ঞাপন দেখতে পাচ্ছি এটাও ডাটা ফিড ওয়াসের এবং আমরা এখানে আবার নেম সিপেটটা দেখতে পাচ্ছি এটাও নেম সিপেটটা দেখতে পাচ্ছি এই যে আমি দেখতেছি অথবা ধরেন আমি এখানে গেলাম এখানে যাওয়ার পরে হয়তো কিছু দেখবো যে এখানে দেখতেছি যে ট্রেড উইন্ড হ্যাঁ এই যে ট্রেন্ড উইড এর বিজ্ঞাপন দেখতেছি অথবা আমি এখানে এসে গ্রামারলির বিজ্ঞাপন দেখলাম বা নেম সিপের বিজ্ঞাপন দেখলাম এই জিনিসগুলো কিন্তু আমি দেখে আমি দিয়েছি কুপাল ভার লিখে স্যার কিন্তু ওই জিনিসটা ওই ভদ্রলোক আমাকে কি দিচ্ছে রুটির গল্প আমি শুনতে গেলাম বা গোপাল ভার লিখে স্যার দিয়েছি আমাকে দেখা যায় গ্রামারলির বিজ্ঞাপন আমি ভাই ভালো মানুষ আসলাম প্রথম আলো পড়তে এই বেটা আমরা দেখা যাচ্ছে ট্রেড উইন্ড এর বিজ্ঞাপন সো খুব খেয়াল করে দেখেন এইটা অনেকটাই রেলিভেন্ট অনেকটা না পুরোটাই রেলিভেন্ট আমি ওয়েব হোস্টিং লিখে স্যার দিয়েছি আমার সামনে ওয়েব হোস্টিং এর বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছে যে কোন কোন কোম্পানি ওয়েব হোস্টিং দেয় কিন্তু এখানে আসার পরে সেটা মিলতেছে না এখানে আসার পরে মিলতেছে না তাহলে দেখেন আমরা এই যে আচ্ছা এটা একটু পরে বলি তারপরে আসছে স্যার কি এই জায়গাটা এই জায়গাটা আমরা যে বিষয় বা স্পেসিফিক যে টপিক বা যে ওয়ার্ডটা দিয়ে সার্চ দিচ্ছি সেই ধরনের জিনিস আমার সামনে দেখাচ্ছে আর এখানে হচ্ছে যে যা দেখাচ্ছে সেটা আমি কোনো প্রকার সার্চ দেই নাই এখানেও যেটা দেখাচ্ছে সেখানেও আমার কোনো প্রকার সার্চ দেয় না বা তার সাথে আমার খুব একটা রিলেশন হয়তো নেই ইন্টারনালে থাকতে পারে কিভাবে থাকতে পারে সেগুলো আমরা পরবর্তীতে শিখব এই আর কি ব্যাপার তার মানে একটা ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমি একটা ইউজার একটা কাস্টমার তার ওই হোস্টিং লাগবে সে লিখে সার্চ দিচ্ছে তার সামনে ওই জিনিসটাই যাচ্ছে সেম ভদ্রলোক যখন এখানে আসতেছে তখন সে কিছু চাকার না চাক তার সামনে আমরা একটা জিনিস দেখতেছি তার মানে কি এই জিনিস এই ওয়েব হোস্টিং এর যে অ্যাড গুলো এই চারটা কোম্পানির অ্যাড আমরা দেখতেছি যে লোকটা লিখে সার্চ দিয়েছে সেই লোক নিজে চেয়ে নিয়েছে যে ভাই তুই আমার এটা দেখা আমার এটা লাগবে আর এখানে যারা এখানে যারা চাচ্ছে তারা কিন্তু আমার কাছে চাই নাই মানে সেই ইউজার কিন্তু এই জিনিসগুলো চাই নাই আমি বরং তার জোর করে তার সামনে অ্যাডভার্টাইজিংটা দেখাচ্ছে সেম ওয়ে এখানেও কিন্তু আমি তার কাছে জোর করে ওই অ্যাডটা দেখাচ্ছি দুইটা কিন্তু খুব দারুণ मानुष प्रोडक्ट कबिलिटी बस फेसबुकेटसाइटे जाए कम्बिनेशन इमेज एक्सटर कम्बिनेशन डिसमेंडियो আর এই যে আমরা কোনো কিছু লিখে সার্চ দিচ্ছি সেটার এগেনস্টে আমরা কিছু অ্যাডভার্টাইজ দেখতেছি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে পিপিসি অ্যাড আর গুগল থেকে নাজিল হওয়ার কথা হলো সার্চ অ্যাড গুগল কোথাও পিপিসি অ্যাড এর কথা বলেনি গুগলের কোনো ডকুমেন্টে নাই এটা আমরা যারা এই ডিজিটাল মার্কেটার বলেন বা ডিজি বাদ দিয়ে টাল মার্কেটার বলেন তারা এটার আমরা নাম দিয়েছি পিপিসি অ্যাডভার্টাইজিং বা মূলত সার্চ অ্যাডভার্টাইজিং এগুলোকে আমরা বলি ডিসপ্লে অ্যাডভার্টাইজিং এগুলো তাহলে আমরা একটা জিনিস খুব বুঝলাম যে কোন একটা কিছু এই কারণে হচ্ছে যে অন এভারেজ যে কোনো ইন্ডাস্ট্রির জন্য পৃথিবীতে কিন্তু হাজার হাজার প্রকার ইন্ডাস্ট্রি আছে এই ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি এই ডেটিং ইন্ডাস্ট্রি এই মোবাইল অ্যাপ ইন্ডাস্ট্রি সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি অমুক ইন্ডাস্ট্রি ওভারঅল গুগলের পিপিসি অ্যাড এর কনভার্সন রেট মানে কেউ যদি এই অ্যাডে ক্লিক করে একশো জন ক্লিক করলে প্রায় চার পার্সেন্ট মানে চারজন লোক প্রোডাক্ট কিনে একশো জন যদি আপনার ওয়েবসাইটে এসে চারজন কিনে আর এই অ্যাড গুলোতে ফেসবুক সহ এই অ্যাড গুলোতে এক পার্সেন্ট এর নিচে একশো জন যদি এই ধরনের অ্যাড দেখে আপনার ওয়েবসাইটে যায় তাহলে সেখান থেকে একজনের কম আমি ধরে নিতে পারি 
যে একজন প্রোডাক্ট সেজন গেলে একজন প্রোডাক্ট কিনে বাট এইটাকে আমাদের অনেক ধরনের शिखलम गुगल द्वारा विज्ञापन फेसबुक गुगले कई लगे देखें गुगल द्वारा विज्ञापन गुगल एड्स बोले ना गुगल द्वारा विज्ञापन तरह मान गुगल एड्स जिन गुगल एड्स हलो एक प्लैटफर्म যে প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা এই রকম সার্চ বা পিপিসি অ্যাডভার্টাইজিং করতে পারি এই রকম ব্যানার অ্যাড বা ডিসপ্লে অ্যাডভার্টাইজিং করতে পারি এবং করতে পারি অ্যান্ড ম্যানেজ করতে পারি এবং এই রকম ইউটিউব ভিডিও অ্যাডস ম্যানেজ করতে পারে তাহলে গুগল অ্যাড জিনিসটা কি বস গুগল অ্যাডস হলো একটা প্ল্যাটফর্ম যে প্ল্যাটফর্মের থ্রু দিয়ে আমরা কি করতে পারি এই অ্যাডভার্টাইজিং সার্চ অ্যাডভার্টাইজিং করতে পারি ডিসপ্লে অ্যাডভার্টাইজিং করতে পারি এটা করতে এখন পয়েন্ট হলো যে কেন আমরা গুগল আর্টসে আসলাম আচ্ছা গুগল আর্টসের বেশ কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স আছে যদি এটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের সুবিধা হবে দেখেন আচ্ছা আমরা একটু দেখি এই জায়গাটা যদি আমরা একটু দেখি তাহলে সুবিধা হবে সেটা কি এটা দেখেন গুগলে গুগলে প্রতি সেকেন্ডে পঁচাত্তর হাজার সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড কোয়েরি তার মানে এই যে আমি গুগলে যে ওয়েব হোস্টিং লিখে সার্চ দিলাম ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস লিখে সার্চ দিলাম এরকম প্রতি সেকেন্ডে পঁচাত্তর হাজার সার্চ এই গুগল ডট কম এর কাছে যায় প্রতি সেকেন্ডে আমরা পড়ে আসলাম কি ভাই অ্যাকর্ডিং টু মার্কেটিং কমিউনিকেশনের থিওরি যেখানে লোক সমাগম বেশি সেখানে আমাদের মার্কেটিং কমিউনিকেশন করতে হয় কি ধরুন দেখেন যে যেহেতু প্রতি সেকেন্ডে পঁচাত্তর হাজার সার্চ হয় গুগল ডট কমে এখন এক সেকেন্ডে কি দশটা সার্চ দেওয়া সম্ভব তার মানে আমরা ধরে নিতে পারি যে পার মানে পার সেকেন্ডে পঁচাত্তর হাজার মানুষ আসলে গুগল ডট কমে সার্চ দেয় তার মানে পার সেকেন্ডে গুগলের কাছে কতজন মানুষ ভাই পঁচাত্তর হাজার মানুষ প্লাস মাইনাস বেশি হবে কম হবে না পঁচাত্তর হাজার মানুষ তার মানে এই গুগল ডট কমে পার সেকেন্ডে পঁচাত্তর হাজার মানুষ আছে এখানে তার মানে পঁচাত্তর হাজার লোক সমাগম বেশি যেখানে মার্কেটিং কমিউনিকেশন করো এই দেখেন এই জন্য ওয়েব হোস্টিং লিখে সার্চ দেওয়ার কারণে এই কোম্পানিগুলো মার্কেটিং কমিউনিকেশন করতেছে এখানে লোক সমাগম বেশি এখন পয়েন্ট হলো আগরার ওই জায়গাটাতে যার কলা দরকার তার কাছেও কলা নিয়ে যাইতো যার দরকার নেই তার কাছে নিয়ে যাইতো কিন্তু দ্যাট ইজ ডেটা ড্রিভেন যার ওয়েব হোস্টিং দরকার সেই ওয়েব হোস্টিং রিলেটেড অ্যাডই সে দেখবে এইটা লিখে সার্চ দিবে এর বাইরে কিন্তু দেখবে না দ্যাট ইজ কল ডেটা ড্রিভেন তার মানে গুগল বুঝতেছে ওয়েব হোস্টিং লিখে সার্চ তার মানে এতে গুগল এদের হচ্ছে যে ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস লাগবে দ্যাট মিনস এই জায়গাটাতে সে ওয়েব হোস্টিং রিলেটেড প্রোডাক্টের অ্যাডই দেখাবে অন্য কিন্তু অ্যাড এখানে দেখাচ্ছে না এখানে কিন্তু হচ্ছে যে ওই হাওয়া সিনেমার কোনো ট্রেলার আমরা দেখতেছি না তাই না রেলিভেন্ট দ্যাট ইজ রেলিভেন্ট সো এটা হচ্ছে ডেটা রেলিভেন্ট মানে আগের বিষয়গুলো আমরা কেন আলোচনা করলাম লাগবে আরো লাগবে সামনে আচ্ছা এখন তাহলে আমরা বুঝে গেলাম কি গুগল অ্যাডস একটা প্ল্যাটফর্ম যার মাধ্যমে আমরা পিপিসি অ্যাড ডিসপ্লে অ্যাড ইউটিউব অ্যাডস ভিডিও অ্যাডস এগুলো আমরা করতে পারি এবার পয়েন্ট হলো গুগলের মোবাইলের এইটা এখন নাইনটি ফাইভ হয়েছে আচ্ছা গুগলের মোবাইল সার্চ ট্রাফিক নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট গ্লোবালি মানে গ্লোবালি যে মানুষ যে সার্চ দেয় তার নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট সার্চ দেয় কোথা থেকে ভাই মোবাইল দিয়ে আচ্ছা মানে মানুষ হচ্ছে আমরা যেমন এখানে পিসিতে ঢুকে এখানে সার্চ দিলাম না মানুষ দেয় কিসে মোবাইল এখান থেকে ডেটা পাওয়া যায় কি যে আমরা যে ওয়েবসাইটটাই বানাই এই জিনিসগুলো আমাদের অবশ্যই মোবাইল ফ্রেন্ডলি হওয়া উচিত ম্যাক্সিমাম আর একটা জিনিস দেখেন প্রতি বছর এই গুগলের সার্চ ভলিউম বাড়তেছে টেন টু ফিফটিন পারসেন্ট তার মানে কি ডে বাই ডে মানুষ যত ইন্টারনেটের আওতায় আসতেছে মানুষ পড়াশুনো শিখতেছে শিক্ষিত হচ্ছে বা ধরেন যে এই টেকনোলজিক্যাল নলেজ বাড়তেছে যে কারণে মানুষ বা মানুষের বিহেভিয়ার কত চেঞ্জ হয়েছে আগে মানুষ হাটে যাইতো এখন তো তা না চাল ডালে অর্ডার তাই না ডিম আচ্ছা যাই হোক এই যে ব্যাপারটা তো তার মানে এইখানে বাড়তেছে মানে লোক সমাগম বাড়তেছে লোক সমাগম যেখানে বেশি সেখানে আমরা মার্কেটিং কমিউনিকেশন করবো এটা মার্কেটিং কমিউনিকেশন থিওরি আচ্ছা এছাড়াও দেখেন একটা দারুণ কথা বলেছে এখানে আচ্ছা ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট যে মানুষ সার্চ কুয়েরি লেখে তার মধ্যে সেই এখানে একটু বলি তাহলে বুঝতে সুবিধা হয় এই যে আমরা যে আমরা এখানে একটা লিখেছি ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস কথাটা তার মানে আমি ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস চাচ্ছি 
ওয়ার্ডের মধ্যে এই টোটালটার মধ্যে কয়টা ওয়ার্ড আছে ভাই ওয়েব একটা হোস্টিং একটা সার্ভিস একটা এই টোটালটাকে মিলে কিন্তু আমরা এসিওর ভাষায় বলেন আর গুগল অ্যাডস এর ভাষায় এই টোটালটাকে বলি আমরা কিওয়ার্ড কি বলি বস কিওয়ার্ড বলি এই প্রশ্নটা আমি আবার আসতেছি আচ্ছা আর একটা জিনিস এখানে বলেছে 63% ইউজার ক্লিক অন পে আচ্ছা এখানে বলেছে যে এই যে কোনো কিছু লিখে সার্চ দেয় 100 জন যদি সার্চ দেয় তার 63 মানে 63 জন মানুষ তারা এই পেইড সার্চ এডে ক্লিক করে এরকম ক্লিক করে সো তার মানে হলো কেন আমরা গুগল এর আসছি এখানে হচ্ছে যে ডেটা ড্রিভেন এজ ওয়েল এজ হচ্ছে যে এখানে লোক সমাগম বেশি অথবা মার্কেটিং কমিউনিকেশন করব দ্যাট ইজ দা থিং আচ্ছা এখানে আমি একটা কথা বলেছিলাম যে এই জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে কিওয়ার্ড কেন এটা ওয়ার্ড না ভাই এটা কেন কিওয়ার্ড হয়ে গেল কি যেমন হচ্ছে যে একটা মানুষ পারসন থেকে কি পারসন হয় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রেসিডেন্ট হুমায়ুন আহমেদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এরা পারসন না কি পারসন কি পারসন মানে এরা পারসন একসময় ছিল এখন তারা কি পারসন হচ্ছে কেন কেউ একজন প্রাইম মিনিস্টার কেউ একজন লেখক তার অনেক লেখা লেখি আছে তাকে নিয়ে আলোচনা হয় এই যে বিষয়গুলো এগুলো আস্তে 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 সে পারসন থেকে কি পারসন হয়েছে একটা ওয়ার্ড একটা ওয়ার্ড থেকে কি ওয়ার্ডে রূপান্তরিত হয় তখন যখন এইটা লিখে মানুষ সার্চ দেয় যেমন আমি ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস লিখে সার্চ দিলাম তার মানে ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস লিখে সার্চ দিলাম অথবা ধরেন দেখেন এখানে দেখা সিপেস্ট ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস এই সিপেস্ট ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস লিখে আমি সার্চ দিলাম এই সার্চ দিয়ে আমি দিচ্ছি এই সার্চ দেওয়া এটা আমরা একটু ডেটা দেখলাম কি যে সিপেস্ট ওয়েব হোস্টিং লিখে সার্চ দেয় মানে মান্থলি এই সিপেস্ট ওয়েব হোস্টিং লিখে সার্চ দেয় কতজন মানুষ সত্তর জন মানুষ আমরা একটু দেখলাম আর কি তার মানে এই কিওয়ার্ডটা এই ওয়ার্ডটা লিখে সার্চ দেয় সত্তর জন মানুষ সত্তর বার সার্চ হয় সত্তর জন মানুষ না আসলে এই কিওয়ার্ডটা প্রতি মাসে সত্তর বার সার্চ দেয় একটা মানুষ তিনবার দিতে পারে একবার দিতে পারে পাঁচবারও দিতে পারে এরকম সত্তর বার সার্চ হয় এই কিওয়ার্ডটা যে কারণে এই ভদ্রলোকটা ওয়ার্ড থেকে কি ওয়ার্ডে রূপান্তরিত হয়েছে তাহলে আমরা ওয়ার্ডকে কখন কি ওয়ার্ড বলবো যখন ওই জিনিসটা লিখে মানুষ সার্চ দেয় এই জিনিসগুলো আমরা পরবর্তীতে আরো শিখবো এই আর কি আচ্ছা তাহলে এখন আমরা মোটামুটি বুঝে ফেললাম যদি আমরা এই এই জায়গাটা দেখি যে এই জায়গাটা যদি আমরা একটু দেখি এই জায়গাটা যদি আমরা একটু দেখি যে গুগল অ্যাডস কাকে বলে তাহলে সেটা দ্বারা আমরা বুঝে ফেললাম যে গুগল অ্যাডস হলো একটা প্ল্যাটফর্ম যে প্ল্যাটফর্মের থ্রু দিয়ে আমরা হচ্ছে যে এরকম সার্চ অ্যাড ডিসপ্লে অ্যাড ইউটিউব অ্যাড এরকম আরো অনেক আস্তে আস্তে আমরা আগাবো এই জিনিসগুলো আমরা দিতে পারি এখন পয়েন্ট হলো দেখেন এই যে আমরা সিপেস্ট ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস লিখে সার্চ দিলাম কোথায় গুগল ডট কম কিন্তু সেম আবার গুগল দ্বারা বিজ্ঞাপন আমরা দেখতেছি প্রথম আলোতে সেম আর একটা বিজ্ঞাপন আমরা দেখতেছি এটা আমরা দেখতেছি কোথায় ইউটিউবে তাহলে এবং এটা আমরা কি দেখতেছি এগুলোকে আমরা বলি ভিডিও অ্যাড বা ডিসপ্লে অ্যাড ভিডিও অ্যাড ওয়ান কাইন্ড অফ ডিসপ্লে অ্যাড এই ব্যানার অ্যাড ওয়ান কাইন্ড অফ ডিসপ্লে অ্যাড আর এইটাকে বলছি আমরা সার্চ অ্যাড তাহলে এখান থেকে বোঝা যায় যে গুগল অ্যাডস একটা প্ল্যাটফর্ম কিন্তু যে প্ল্যাটফর্মে দুইটা ওয়েতে আমরা বিজ্ঞাপন দিতে পারি একটা হচ্ছে সার্চ অ্যাড আর একটা হচ্ছে ডিসপ্লে অ্যাড এই দুইটাই আমরা দিতে পারি সার্চ অ্যাড আর ডিসপ্লে অ্যাড এখন সার্চ অ্যাড কোথায় দেখায় সার্চ অ্যাড দেখায় হচ্ছে যে গুগল ডট কম এটাকে আমরা বলি হচ্ছে সার্চ নেটওয়ার্ক এটাকে আমরা কি বলি বস সার্চ নেটওয়ার্ক মানে গুগলের সার্চ নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক কাকে বলা হচ্ছে যেখানে গুগলের সার্চ অ্যাড বা পিপিসি অ্যাড দেখা যায় সেটাকে আমরা বলি বস কি সার্চ নেটওয়ার্ক যেখানে গুগলের ডিসপ্লে অ্যাড দেখা যায় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে গুগলের ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক এখন গুগল ডট কম গুগলের সম্পত্তি ইউটিউব এখানে আমরা ডিসপ্লে অ্যাড দেখতেছি এই যে এখানে একটা ব্যানার অ্যাড দেখতেছি এখানে ভিডিও অ্যাড দেখতেছি ইউটিউব গুগলের সম্পত্তি কিন্তু প্রথম আলো কি গুগলের সম্পত্তি অথবা যদি দা ভিআর হেডসেট লিখে আমরা সার্চ দিই এটা একটা ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটও দেখেন আমরা উপরের দিকে বিজ্ঞাপন দেখতেছি এই যে নিচে আরো অনেক বিজ্ঞাপন দেখতেছি এই যে এই যে এখানে একটা বিজ্ঞাপন দেখতেছি এখানে একটা বিজ্ঞাপন দেখতেছি এইটা কি গুগলের সম্পত্তি না তাহলে এইটাকে বলে হচ্ছে গুগল কিন্তু আমরা কি অ্যাড দেখতেছি এখানে বস এখানে আমরা দেখতেছি ডিসপ্লে অ্যাড কি অ্যাড ডিসপ্লে অ্যাড এটা কি অ্যাড ডিসপ্লে অ্যাড কারণ এখানে টেক্সট এবং ইমেজের কম্বিনেশন অথবা এর মধ্যে ভিডিও থাকতে পারে সেটাও একটা ডিসপ্লে অ্যাড 
गुगल पार्टनार मजार बेपारेपारेपार डिसप्ले गुगल गुगल मोबाइल गोपाल भार देखी सनी आर्ट चैनल गुगल क्रिएट करते मैं कन्टेंट क्रिएट करते सनी आर्ट अथवा देखें एस 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 सफ्टून गल्प गुच्छ रुटर गल्पर गुगल बेनिफिकेट ना कर जन्म हो गुगल प्लाटफर्म जेटा बोली हम गुगल एड सेंस जो इंटीग्रेट कर प्लाटफर्मे पंचान पैसा पंचान्न फिफ्टी फाइव सेंट पा हम 
এই যে এই চ্যানেলটা বাংলা অ্যানিমেশন গল্প এই চ্যানেল আর ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট পাবে ইউটিউব বা গুগল কথা বোঝা গেছে এইটা ইন্টিগ্রেট করা হয়েছে কিসের মাধ্যমে এই গুগল অ্যাডসেন্স প্ল্যাটফর্মটার মাধ্যমে এখন কি হয়েছে এখন গুগল শুধু ইউটিউব বানায় রেখা দিছে ইউটিউবে মনে হয় পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান পার্সেন্ট ইউটিউবের ভিডিও সারা দুনিয়ার মানুষের ভিডিও কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতেছে কেন এই যে একটা কাহিনী করে রাখছে যে ভাই তুই কন্টেন্ট বানা আবার কি করছে দেখেন ওর আর একটা প্ল্যাটফর্ম যেটার নাম গুগল অ্যাড যেটা আমরা শিখতেছি এইটার মাধ্যমে বিভিন্ন অ্যাডভার্টাইজাররা যে অ্যাড দিবে বিভিন্ন অ্যাডভার্টাইজার এই যে টপ টেন এই যে ক্লাউড গুগল এই যে ইন্টারনেট সার্ভ এরা যে অ্যাড দিবে এই অ্যাডটা আবার কি করবে ওই ভিডিওর উপরে এই কন্টেন্টের উপরে ওই ভিডিওর উপরে এর উপরে দেখাবে এবং এই যে দেখানো তার মানে ওই যে অ্যাডভার্টাইজিংটা করলো কিসের মাধ্যমে গুগল এডস প্ল্যাটফর্মে গুগল এডস প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যারা অ্যাডভার্টাইজাররা অ্যাডভার্টাইজার মানে ব্র্যান্ড বা বিজনেস যেমন টপ টেন একটা ব্র্যান্ড বা একটা বিজনেস একে আমরা বলি কি অ্যাডভার্টাইজার যে অ্যাডভার্টাইজিং করতেছে কিসের মাধ্যমে গুগল এডস প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তাহলে গুগল এডস এ এই অ্যাডটা নিয়ে এই গুগল এডস ডট কম এর উপর দেখাইলো অথবা এর উপরে দেখাইলো এও কিন্তু একটা টাকা কাটতেছে কোথায় গুগল এডস প্ল্যাটফর্ম সেই টাকাটা কাটতেছে সেই টাকারই কিছু অংশ থ্রু অ্যাডসেন্স এর মাধ্যমে কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদের দিচ্ছে আর ইয়া নিচ্ছে সেটা আবার ইয়া করে ইউটিউবের মাধ্যমে গুগল গুগলের মাধ্যমে অন্যান্য অন্যান্য মাধ্যমে এত কিছু আমাদের বোঝা লাগবে না না বুঝলো বেঁচে যেতে পারবে তাহলে আমরা টোটাল ইকো সিস্টেমটা বুঝে ফেললাম এইরকম প্রায় দুই মিলিয়ন না টোয়েন্টি মিলিয়ন মোবাইল অ্যাপস ওয়েবসাইট মোবাইল অ্যাপস এবং ওয়েবসাইটের সাথে পার্টনার আছে এই ডিসপ্লে পার্টনার আছে টু মিলিয়ন মোবাইল অ্যাপস এবং ওয়েবসাইটের সাথে এইরকম গুগলের পার্টনার আছে আর সার্চ পার্টনার আছে এই তেতাল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশটা সার্চ পার্টনার আছে তার মধ্যে ইয়াহু বিং ও আছে এই হলো ব্যাপার তার মানে হলো যেমন ফেসবুকের অ্যাড ফেসবুকের অ্যাডকে আমরা ফেসবুকের বাইরে দেখি হ্যাঁ দেখি ফেসবুকেরও পার্টনার আছে যারা ফেসবুক কোর্স করেছেন তারা যারা প্রায় সাতাত্তর আটাত্তর হাজার মোবাইল অ্যাপের সাথে ফেসবুকের পার্টনারশিপ আছে সেটা প্লে স্টোরের অ্যাপ অথবা অ্যাপ স্টোর সেখানে অ্যাড দেখে আর হলো ফেসবুকের মধ্যে এর বাইরে কিন্তু অ্যাড দেখা নেই যেটাকে ফেসবুকের অডিয়েন্স নেটওয়ার্ক বলে আর গুগলের অ্যাড পৃথিবীর সমস্ত জায়গা দেখে যেখানে গুগল পার্টনারশিপ করে গুগল যে গুগল অ্যাডসেন্স এর মাধ্যমে গুগল অ্যাডসেন্স আর মোবাইলের ক্ষেত্রে অ্যাড মব এই দুইটা প্ল্যাটফর্মের সাথে ইন্টিগ্রেটেড যত মোবাইল অ্যাপ আছে এবং যত ওয়েবসাইট আছে সবার উপরে গুগল অ্যাড দেখাতে পারে এই কারণে গুগল পৃথিবীর ইন্টারনেট ইউজারদের নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট মানুষকে গুগল অ্যাডস এর মাধ্যমে টার্গেট করা যায় কিন্তু ফেসবুকে ফেসবুকের কিন্তু ফেসবুক ইউজার যতজন তার এর মানে কিন্তু ফেসবুক ছোট করে দেখা হচ্ছে না জাস্ট বোঝানোর ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে ফেসবুক একটা বিশাল বড় প্ল্যাটফর্ম টোয়েন্টি থ্রি পার্সেন্ট এড মার্কেট এর মার্কেট দখল বিশাল ব্যাপার আচ্ছা সো আমরা তাহলে বুঝে গেলাম ব্যাপারটা তাই তো আচ্ছা এখন আমরা আসি এখন আমরা আসি এখন আমরা একটা পয়েন্ট আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি আমরা একটু মেক মানি অনলাইন লিখে সার্চ দিই আচ্ছা এখানে একটা অ্যাড দেখাচ্ছে আমরা আমরা আচ্ছা এখানে আমরা ওই ওয়েস্টিং লিখে সার্চ দিই দেখি কি আসে এখানেও আমরা ওই ওয়েস্টিং লিখে সার্চ দিই আচ্ছা ওই ওয়েস্টিং এর একটা বিজ্ঞাপন এখানে দেখাচ্ছে সেটা ঠিক আছে আচ্ছা বস এখন দেখেন আমরা ক্রিপ্টো মাইনিং এক্সপ্লেন এই এই কিওয়ার্ডটা লিখে সার্চ দিয়েছি সার্চ দেওয়ার পরে আমরা এখানে কিছু অ্যাড দেখতে পাচ্ছি যেমন এটা একটা অ্যাড এটা একটা অ্যাড এটা একটা অ্যাড এইভাবে বুঝতেছি কারণ এর আগে যে হলুদ কালারের অ্যাড লেখা আছে আচ্ছা তার মানে গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অ্যাডটা দেওয়া আছে কিন্তু এর মধ্যে কোনো ইমেজ বা ভিডিও আছে নাই এর মধ্যে কোনো ইমেজ বা ভিডিও আছে নাই এর মধ্যে কোনো ইমেজ বা ভিডিও আছে নাই এইটা নর্মাল ইউটিউব ভিডিও তার মানে আমরা বললাম সার্চ নেটওয়ার্কে সার্চ অ্যাড দেখায় বা পিপিসি অ্যাড দেখায় মানে টেক্সট যার মধ্যে কোনো ইমেজের বালাই নেই এর মধ্যে কোনো ইমেজ আছে কোনো ইমেজের বালাই নেই কিন্তু এর মধ্যে ইমেজ আছে এর মধ্যে মধ্যে ছিল আর তাহলে এবং এই নেটওয়ার্কটাকে আমরা কি বলি বস ইউটিউবটাকে আমরা কি বলি ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক না সার্চ নেটওয়ার্ক 
Display network. Display network. VR headset dot com. Display network na search network. It is search network. Can we search network? Can we search network? Display network. Display 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 इच्छा कर ले बालाईन कथा कथा प्रत्येक खूब भलो एक प्रश्न कर प्रश्न आ जेनेजान <laughs> जख मा गर्भवती प्रोडक्ट कोडक्ट कल करा स्वप्ने स्वप्ने कम फोन नम्बर गर्भवती गर्भवती स्वप्ने जाना दरकार से देखे प्रोडक्ट मानुष तख क्या मे गर्भवती थे गर्भवती अवस्था व्यवहार कर प्रोडक्ट लागे जेमन धरें डायपार फिडार गुड़ा दूध ये जा खूब ख्याल कर देखें ओ मा सत मास आगे से स्वप्ने ढुके स्वप्न उदाहरण देखिए स्वप्न आगे स्वप्न स्वप्ने से ढुके स्वप्ने ढुके से प्रोडक्ट कस आगे से प्रोडक्ट गर्भवती अवस्था मेरा क्या व्यवहार कर खाए 
সাত মাস পরে ওই মেয়েটা যখন ধরেন ফেসবুকে যাচ্ছে অথবা গুগলে যাচ্ছে অথবা ইউটিউবে যাচ্ছে তার সামনে বিজ্ঞাপন যাচ্ছে যে একটা বাচ্চার কি লাগে তার মানে হচ্ছে ও ডেটা কালেকশন করেছে ডেটা অ্যানালাইসিস করেছে এইবার সে ডেটাটাকে মানে সেগমেন্ট করেছে এইবার ওই ওই ধরনের প্রোডাক্ট যারা ওই সময় স্বপ্ন থেকে যারা যারা কিনেছিল তাদের সামনে এখন অ্যাডভার্টাইজিং যাচ্ছে যে বাচ্চাদের গুড়া দুধ ডায়পার অমুক তমক তার মানে এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডেটা ড্রিভেন তা না তাহলে কি হলো দেখেন যে যে ধরেন আমি বনশ্রীতে থাকি বনশ্রীতে এই কে ব্লকে সাতশো বিশটা বাড়ি আছে এক একটা বাড়িতে যদি ধরেন দশটা করে ফ্যামিলি থাকে তাহলে সাতশো বিশটাতে সাত হাজার প্লাস বাড়ি আছে সাত হাজার বাড়িতে সবারই ধরেন একটা করে বউ আছে সবাই কি গর্ভবতী এবং সবাই কি বাচ্চা হচ্ছে না এখন বনশ্রী টার্গেট করে যদি আপনি অ্যাড চালান তাহলে এই সাত হাজার সাত হাজার ধরেন সাত হাজারটা বাসা সাত হাজার বাসা যদি একটা করে বউ ধরি তাহলে সাত হাজারটা বউ আছে সাত হাজার বউয়ের কাছে একটা যাবে কিন্তু যদি আমার কাছে এরকম ডাটা থাকে যে এই সাত হাজারের মধ্যে এই সাত হাজারের মধ্যে সাতশো জন যারা হচ্ছে মা হয়েছে রিসেন্টলি তাদের কাছে আমি বিজ্ঞাপন নিয়ে যাচ্ছি ডাইপারে তাহলে আমার এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডেটা ড্রিভেন এবং কস্ট ইফেক্টিভ বিষয়টা কি ক্লিয়ার না ক্লিয়ার ছেড়ে দেব একটু সময় দেন আচ্ছা আচ্ছা এখন ধরেন আমরা গুগলে সার্চ দিলাম কি লিখে বস बंद कर এখন এই যে দেখেনি যে গুগলের যে লাস্ট আপডেট মানে আমরা ব্যাস ইলেভেন থেকে পেয়েছি মানে তানিয়া আপা বারবার আপনাকে মিউট করতেছে আপনি আনমিউট করতেছেন কেন আপা আচ্ছা এই যে দেখেন এই যে এখন হচ্ছে যে মানে ডিসপ্লে একটারে এটাকে বলা হচ্ছে ইমেজ এক্সটেনশন এটা আমরা শিখবো হ্যাঁ মানে আগে এটা ছিল না এটা ব্যাস ইলেভেন থেকে আমরা মোটামুটি পাইছি এটা গুগলের আপডেট ইমেজ এক্সটেনশন আসছে মানে भद्रलोक सामने ब्लू होस्ट नेट सार्वर एक तीन चार नीचे नामी हम देखा और टोटाल हम छा गुगले जो भद्रलोकवर्ड लिखे सार्च दे तक गुगल देखे दिए এই কোন কোন কোম্পানি বা কোন কোন ব্র্যান্ড বা কোন কোন অ্যাডভার্টাইজার এই কিওয়ার্ডটা লিখে এই কিওয়ার্ডটা দিয়ে গুগলে অ্যাডভার্টাইজিং করেছে তার মানে গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্মের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো কাহিনী করতে হয়েছে যেটা আমরা শিখবো পরবর্তীতে করেছে গুগল এরকম খুঁজে পাইল বিশটা বিশটা কোম্পানি এই বাংলাদেশ লোকেশনে ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস দিয়ে সার্চ দিয়েছে বা সরি অ্যাডভার্টাইজিং করেছে কোথায় পিপিসি অ্যাড করেছে বা সার্চ অ্যাড করেছে পেপার কি এখন 
এর মধ্যে আমরা পাচ্ছি কয়টা ছয়টা বা সাতটা আমরা দেখতে পারি বাকি চোদ্দটা র্যাড এখানে দেখাচ্ছে না আবার কারোরটা উপরে দেখাচ্ছে সবার উপরে যেটাকে গুগল এটস এর ভাষায় বলে অ্যাপসুলের টপ পেজ কথাগুলো কানে নিতে হবে এবং মনে রাখতে হবে কিনফিউসারে লাগবে যে একটা সবার উপরে দেখায় সেটাকে আমরা বলি অ্যাপসুলের টপ পেজে দেখাচ্ছে আর বাদ বাকি প্রত্যেকটাকে আমরা বলি টপ পেজে দেখাচ্ছে তাহলে এই কিওয়ার্ডটা লিখিয়ে সার এই কিওয়ার্ডটা দিয়ে অ্যাড চালাচ্ছে বিশটা কোম্পানি দেখাচ্ছে ছয়টা বাকি চোদ্দটা করে গেল তারপরে আবার এই ভদ্রলোক অ্যাপসুলের টপ পেজে মানে সবার উপরে আছে বাকিগুলো টপ পেজে আছে এবং পজিশনগত দিক থেকে এ দুই নম্বরে তিন নম্বরে চার নম্বরে এই লোক পাঁচ নম্বর এই লোক ছয় নম্বরে কেন কিভাবে তখন গুগল ব্যাক এন্ডে কাজ করে যে এই কিওয়ার্ডটা আচ্ছা এই অ্যাডের কিছু অ্যাডের একটা ইয়ে আছে একটা স্ট্রাকচার একটা একটা স্কেল এটন আছে কি যে সেটা এই যে অ্যাড লেখার পরে যে অংশটুকু আমরা দেখি ব্লু হোস্ট ডট কম এইটাকে বলে হচ্ছে ডিসপ্লে পাথ ইনফিউসার আমাদের লাগবে এবং আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখব যেটা হচ্ছে নীল কালারে বা ব্লু কালারে দেখাচ্ছে মাস্কের একটা হাই পেন দিয়ে এটাকে বলে হচ্ছে এই অ্যাডের টাইটেল সরি হেডলাইন কি বলে হেডলাইন এসি ওর ভাষায় বলে টাইটেল গুগল এটস এর ভাষায় এটাকে বলে হচ্ছে টাইটেল শিখবো আমরা পরবর্তী এই টাইটেল টাইটেল গুলো কিভাবে লেখে কেমনে কি এইটাকে বলে এর নিচের যে যতটুকু অংশ যে ডট ডটের পরে এইটুকুকে বলে হচ্ছে এই অ্যাডের ডেসক্রিপশন আর এরপরে যে ইনফরমেশনটা দেখাচ্ছে যেগুলো ক্লিকেবল এগুলো ক্লিকেবল এইটাকে বলে হচ্ছে এই অ্যাডের এক্সটেনশন তাহলে একটা অ্যাডের ডিসপ্লে পাত হেডলাইন ডেসক্রিপশন এক্সটেনশন টোটালটা মিলে একটা এখন যখন এই কিওয়ার্ডটা লেখে সামন সার্চ দেয় তখন গুগল দেখে যে গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম দেখে যে এই কিওয়ার্ডটা দিয়ে আমার বিশটা কোম্পানি অ্যাডস চালাচ্ছে তার মধ্যে যে কিওয়ার্ডটা দিয়ে মানুষ সার্চ দিচ্ছে ওই কিওয়ার্ডটা ওই ভদ্রলোক যখন গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্মের মধ্যে অ্যাড ক্রিয়েট করেছে তখন ও হেডলাইনের মধ্যে রেখেছে কিনা ডেসক্রিপশনের মধ্যে রেখেছে কিনা কি কথাটা ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস এবং ইসের মধ্যে কিসের মধ্যে এক্সটেনশনে ব্যবহার করেছে কিনা শুধু তাই না এইখানে ক্লিক করার পরে যে ল্যান্ডিং পেজে নিয়ে যাচ্ছে যে ল্যান্ডিং পেজে আমাদের নিয়ে আসলো ওয়েব হোস্টিং দা বেস্ট ওয়েব হোস্টিং এই কথাটা লেখা তার মানে শুধু তাই দেখলো না দেখলো না শুধু মাত্র টাইটেলে ডেসক্রিপশন এক্সটেনশনে এখানে ক্লিক করার পরে যেখানে নিয়ে যাচ্ছে এই জায়গাটাও গুগলে যখন এটাকে যখন আপনি ল্যান্ডিং পেজ হিসেবে দিবেন আমি বলবো মানে আমরা বুঝবো আর কি তার মানে কোন একটা অ্যাডে ক্লিক করার পরে আপনাকে যেখানে নিয়ে যায় মানে যে পেজে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ওই অ্যাডের ল্যান্ডিং পেজ তার মানে এটা একটা ল্যান্ডিং পেজ কার এই অ্যাডের এইখানে ক্লিক করার পরে এখানে নিয়ে আসলো এটা একটা ল্যান্ডিং পেজ কার এই অ্যাডের তাহলে এটাকে আমরা বলি কি ল্যান্ডিং পেজ যেমন আপনি সৈয়দপুর থেকে উঠলেন ঢাকা আইসেন নামলেন এটাকে আমরা বলি কিনা এই যে ভাই আমি ঢাকা দশ মিনিট আগে ল্যান্ড করছি সিঙ্গাপুর থেকে আসলো উঠলেন কোথা থেকে ওইখান থেকে আচ্ছা দ্যাট ইজ তার ফলে ক্লিক মারলেন কই নিয়ে গেল কই ল্যান্ড করলেন এখানে দ্যাট ইজ দ্য ল্যান্ডিং পেজ ফ্যান্টাস্টিক এইবার সে দেখবে যে এই যে ওয়েব হোস্টিং কথাটা টাইটেল ডেসক্রিপশন এক্সটেনশনে আসার পাশাপাশি যেখানে অ্যাডে ক্লিক করার পরে নিয়ে যাচ্ছে মানে ল্যান্ড করতেছে ল্যান্ডিং পেজে তার মধ্যে এই ওয়েব হোস্টিং শব্দটা আছে কিনা এই পেজের নেভিগেশন ঠিক আছে কিনা নেভিগেশন মানে কি ধরেন ও দেখলো দা বেস্ট ওয়েব হোস্টিং কোম্পানি ঠিক আছে ফ্রি এস এস এল পাচ্ছি ফ্রি ডোমেন রেজিস্ট্রেশন ফ্রি ইমেল ফ্রি ওয়েব বিল্ডার বা ভালো তো এখন ধরেন এরপরে আপনার পছন্দ হয়ে গেছে আপনি কি করবেন ওয়েব হোস্টিং সার্ভিসটা নেবেন এরপরে আপনি কই যাবেন এই দেখেন আস্তে করে দিয়েছে গেট স্টার্ট তার মানে ভাই যদি মালটা কিনতে চাও এখানে ক্লিক করো দ্যাট ইজ কল নেভিগেশন এরপরে কোথায় যাবেন এরপরে কোথায় যাবেন এরপরে কোথায় যাবেন সেটা কোথায় একটা ল্যান্ডিং পেজে আচ্ছা ধরেন আপনি এখানেও মোটিভেট হন নাই আপনি এটা স্কিপ করে চলে আসলেন এই জায়গাটা চলে আসলেন আরে বেসিক প্ল্যানে ফিফটি জি ওয়েব এসছে ওয়েবসাইট ইস বা ফ্যান্টাস্টিক তো এটাই আমি নিব প্লাসে মাত্র পাঁচ ডলার পার মান্থ এটা ভালো তো আনলিমিটেড ওয়েবসাইট ও এটা আমি নিব কোথায় যাবেন এরপরে স্টেপটা কোথায় আপনি নেভিগেট করবেন ল্যান্ড করবেন কোথায় এই যে আসতে এই করে বলেছে ভাই সিলেক্ট করো 
এই নেভিগেশন ঠিক আছে কিনা দেখে ধরেন আপনি এখানেও মোটিভেট হন এখানে আসলেন হোয়াট ইউ গেট কি কি পাবা কাস্টমাইজেশন সাইট পাবো বা ভালো তো ফ্রি ডোমেন বা টোয়েন্টি ফোর বাই সাপোর্ট দেবে বা মোজো মার্কেট প্লেস বা 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 ওয়ান ক্লিকের স্কেলিং হবে বা এসিও রিমার্কেটিং বা ঠিক আছে আমার পছন্দ হয়েছে আমি কিনবো কোথায় যাবেন এই যে ঠান্ডা মাথায় বলছে গেট স্টার্টেড দ্যাট ইস কল নেভিগেশন প্রপার নেভিগেশন এখানেও আপনি মোটিভেট হননি কিছু ফ্যাক্ট পড়লে আপনার মনের মধ্যে কিছু প্রশ্ন আছে সেগুলো আপনার জবাব দিল এইবার আপনি মোটিভেট হয়েছে হয়ে যাবেন টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন সাপোর্ট মারো ক্লিক এখানে এই নেভিগেশন ঠিক আছে কিনা এই পেজের স্পিড ঠিক আছে কিনা এবং রেলিভেন্ট কিনা কিরকম আপনি অ্যাডের উপর ক্লিক করলেন লেখা আছে ব্লু হোস্ট মানে ওই হোস্টিং সার্ভিস এখানে এসে ক্লিক করার পরে দেখলেন পরিমনির একটি লুঙ্গি ডান্সের ছবি তাহলে ওয়েব হোস্টিং এর সাথে পরিমনির লুঙ্গি ডান্সের কোন সম্পর্ক আছে নাই তাহলে রেলিভেন্ট না তাহলে গুগল এটাও চেক করে যে তুমি যে ল্যান্ডিং পেজটা দিয়েছো সেই ল্যান্ডিং পেজে তুমি অ্যাডে যে কথা বলতেছো সেই কথাগুলো আছে কি এই পেজের স্পিড ঠিক আছে কি রেলিভেন্ট কিনা এইগুলোর উপর বিচার বিবেচনা করে গুগল আপনাকে একটা কোয়ালিটি স্কোর দেয় কিসের কোয়ালিটি স্কোর ওই অ্যাডের কোয়ালিটি স্কোর সেই কোয়ালিটি স্কোর গুগল কাউকে হতাশ করে না এক থেকে দশ পর্যন্ত মার্কিং করে যার কোয়ালিটি স্কোর এইভাবে সব কিছু বিচার বিবেচনা করে দেখে যার কোয়ালিটি স্কোর সব থেকে বেশি সে হচ্ছে প্রথমে দেখাই যার কোয়ালিটি স্কোর তার থেকে একটু কম সে এখানে থাকে যার তার থেকে একটু কম সে এখানে থাকে যার তার থেকে একটু কম সে এখানে থাকে এরকম করতে করতে ওর জায়গায় আছে পাঁচ সাতটা নাই তার মানে দেখায় এটা খুব বেসিক ভাবে এটার একদম প্র্যাকটিক্যাল ভাবে আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব এটার খুব বেসিক ভাবে এটা হচ্ছে গুগল অ্যাডস কিভাবে কাজ করে সেটা একটু বোঝানোর চেষ্টা করলাম এবার এই যে গুগল অ্যাডস এ আপনি অ্যাডটা দেখলেন দেখার পরে আপনি ভাই কি করলেন একটা ক্লিক মারলেন না এই যে ক্লিক মারলেন এই ক্লিক মারাতে গুগল আপনার কাছ থেকে টাকা কেটে এখন এই টাকা কত কাটবে মানে এই যে গুগল এই জন্য এটাকে বলে কিন্তু পে পার ক্লিক মানে এই অ্যাড দেখার পরে এটা ক্লিক করলেন এই ক্লিক করার পরে গুগল টাকা কেটে নেয় যে কারণে বলা পার ক্লিকে পে করো যে কারণে এটার নাম আবার দেওয়া হয়েছে কি পিপিসি পিপিসি ফ্যান্টাস্টিক তাহলে এই যে আমরা মারলাম মানে এখানে ইয়া করলাম গুগল একটা টাকা আমার কাছ থেকে কাটবে সেই টাকাটা কত কাটবে এই কি অর্ডার এগেনস্টে কত কাটবে এক ডলার দুই ডলার পাঁচ ডলার সেটা আমরা শিখবো হয়তো পরের ক্লাসে পরের ক্লাসে হয়তো না পরের ক্লাসে আমরা শিখবো ফ্যান্টাস্টিক এটা আমরা গেল আচ্ছা আর একটা জিনিস হলো যে আহ আরেকটা জিনিস হলো আর কয়েকটা একটু যার গণ নিয়ে কয়েকটা কথা বলে ফেলে আজকেই বলবো আর বলবো না আর একটু সময় আমাকে দেন যেহেতু এখন আমার হাতে সময় আছে বারো মিনিট আচ্ছা এখন পয়েন্ট হলো এই যে আপনি একটা এই গুগলে এটাকে আমরা বলি কি অ্যাড পিপিসি বা সার্চ এই যে আপনি অ্যাডটা দেখলেন ধরেন আপনি ওই বস্টিং লিখে আমি ওই বস্টিং লিখে সার্চ দিলাম আমি অ্যাডটা দেখলাম ব্লু হোস্টেল অ্যাড দেখলাম আবার আমি ওই হোস্টিং লিখে সার্চ দিলাম আবার আমি ব্লু হোস্টেল অ্যাড দেখলাম ধরেন আবার আমি সার্চ দিলাম ব্লু হোস্টেল অ্যাড দেখলাম তাহলে আমি সার্চ দিলাম ভাই কয়টা তিনটা অ্যাড দেখলাম কয়বার তিনবার তিনবার দেখলাম না অ্যাডটা তিনবার দেখলাম না এরপরে আমি এখানে একটা ক্লিক করলাম আমি ক্লিক করলাম কয়বার ভাই একবার একবার অ্যাড দেখলাম কয়বার তিনবার এই যে অ্যাডটা মানুষের দ্বারা কতবার দেখা হয়েছে যেটাকে আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং এর ভাষায় বলি ইমপ্রেশন কি বলি বস ইমপ্রেশন এরপরে এই যখন আপনি কোন একটা কিওয়ার্ড লিখে সার্চ দেন তখন হচ্ছে এই যে অ্যাডটা আসে এই অ্যাডে আপনি দুইটা কাজ করতে পারেন একটা হচ্ছে খানিক সময় এভাবে তাকায় থাকাতে পারেন যেভাবে ভাবের দিকে তাকায় থাকেন অথবা আপনি এখানে একটা ক্লিক করতে পারেন আর কোনো কিছুকে করতে পারেন আর একটা কাজ করতে পারেন মোবাইলটা পিপিসিটা বন্ধ করে দিতে পারেন যদি এটা কোনো কাউন্টের মধ্যে পড়ে না তার মানে কোন একটা অ্যাড দেখলে কোন একটা অ্যাড দেখলে আপনি কিন্তু এই দুইটা কাজের বেশি করতে পারেন না লাখ সামানের যে বিজ্ঞাপন দীপিকারে অর্ধনগ্ন অবস্থায় দেখেন হয় দীপিকার খানিক সময় তাকায় থাকতে পারেন অথবা টেলিভিশন চ্যানেলটা চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন অথবা দৌড়ে গিয়ে একটা লাখ সামান কিনে আনতে পারেন এর বাইরে আর কোনো কিছু করতে পারেন ভাই তার মানে পৃথিবীর যত অ্যাডই আমরা দেখি না কেন অনলাইনে সেই অ্যাড হয় খানিক সময় আমরা তাকায় দেখতে পারি অথবা সেখানে একটা ক্লিক মাইরা দিতে পারি আর কিছু করতে পারি 
তার মানে অ্যাকশন এই যে আমরা একটা দেখলাম দ্যাট ইজ কল ইমপ্রেশন আর একটা অ্যাকশন নিলাম কি ক্লিক করলাম এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ক্লিক ক্লিক রে ক্লিক ইবে এখন ধরেন এই একটা তিনবার দেখা হয়েছে ক্লিক করা হয়েছে একবার এখন এই অ্যাডটা তিনবার দেখেছে কে শামিম আমি দেখেছি আমি দেখেছি তাহলে আমরা রিস করেছি কতজনকে ভাই একজনকে একজন 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 বস তার মানে একই মানুষ অ্যাডটা দেখেছে তিনবার তার মানে এই অ্যাডের যদি আমরা রিস বলি রিস ইকুয়াল টু এই অ্যাডের যদি আমরা রিস বলি তাহলে রিস রিস ইকুয়াল টু কত বস 1 1 1 1 1 ক্লিক ইকুয়াল টু 1 ইমপ্রেশন মানে কতবার একটা ভিউ হয়েছে দেখা হয়েছে সেটাকে আমরা বলি ডিজিটাল মার্কেটিং বাই ইমপ্রেশন কত বার তিনবার তিনবার তিন আচ্ছা এখন আরেকটা শব্দ ডিজিটাল মার্কেটিং এ খুবই পপুলার সেটা হচ্ছে সিটিআর ক্লিক থ্রু থ্রু রেট সিটিআর এটা আমি মনে রাখার জন্য মনে রাখি সি কি ভাই ক্লিক ক্লিক তাহলে আমরা ক্লিক হয়েছে ক্লিক এক্স সি এল আই সি কে ক্লিক ভাগ ইমপ্রেশন ক্লিক ভাগ ইমপ্রেশন এটাকে আমরা বলি কি ভাই ইম প্রেশন এটাকে আমরা বলি কি সিটিআর এটাকে আমরা একটু পার্সেন্টেজ করার জন্য এর সাথে 100% অ্যাড করে দেই এখন যদি আমরা এই অ্যাড এর সিটিআর বের করতে চাই তাহলে বাস ইমপ্রেশন ক্লিক হয়েছে কয়টা একটা ইমপ্রেশন হয়েছে কয়টা তিনটা তিনটা ইকুয়াল টু কত ভাই 33 হবে 33.33 এর সাথে যদি গুণ একটু 100% কইরে দেই পার্সেন্টে নি আসি তাহলে এটা হচ্ছে কত বাস 3.33% না এটা হয় নাকি না गुण करी कत चिन्हेशन फेब्रुआर আপনি মনে হয় ফেব্রুয়ারি মাস ছাড়া বাংলায় বলেন না ঠিক আছে বস বলেন বাংলায় জি বস প্লিজ ভালো ছিল বস আর কোশ্চেন হলো কিওয়ার্ড হইতে হইলে একটা ওয়ার্ড মিনিমাম কোন রিকোয়ারমেন্ট আছে কি যেই পরিমাণ সার্চ করতে না 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 10টা সার্চ হলেই সে 10টা সার্চ হলো সে কি হয় 10টা সার্চ হলো সে কি হয় আর 10টা সার্চ না হলে গুগল বা গুগল মানে গুগল অ্যাডস এর যে কিওয়ার্ড প্ল্যানার সহ পৃথিবীর কোন প্ল্যাটফর্মে 10টা সার্চ না হলে ওর আর কাউন্টে আনে না इमेशन मैं 
তো এই বাগগুলো আমরা কিভাবে ধরব এবং ফিক্স করব বাট এই বিষয়ে কি কোনো ধারণা আছে ভাই এটা হচ্ছে যে মানে আপনি সামনে আগাতে থাকেন আপাতত হ্যাঁ এই সমস্ত চিন্তা করেন না বুঝতে পারছেন কোন এলাহি কি বলেছে হ্যাঁ এই সমস্ত কথা একটু পরে বলেন আস্তে আস্তে আগান সামনে আগাইলে এই সমস্ত প্রশ্ন থাকবে না কথাটা বুঝতে পারছেন বস আমার তো মানে কোশ্চেন ছিল ওই ক্লিক থ্রো রেট হুম छब्बीसारे फिलू रेकर्ड 